Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um debate, a mais um podcast sendo gravado, sendo transmitido ao vivo nessa noite de domingo. Eu, Fred Figueiredo, assumindo aqui provisoriamente a apresentação do programa, né, que divido com Cássio Zirpoli e Tiago Mioca. A gente tem dois jogos para analisar nesse programa, dois empates. Em Fortaleza, no Castelão, o Ceará arrancou um 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino, um jogo extremamente movimentado. O Alvinegro chegou a estar perdendo por 2 a 0, conseguiu a reação no fim, um jogo com uma discussão intensa, inclusive de, de um lance envolvendo o segundo gol do Red Bull Bragantino, um lance com várias nuances, certamente debateremos aqui, e um jogo de erro, um jogo de muito interessante, a gente estava conversando aqui na parte prévia, o quanto foi é, instigante, emocionante, esse Ceará e Red Bull, e depois, na, ilha, na Arena de Pernambuco, o esporte recebe o Santos, um jogo que era uma porta para o esporte ganhar posições, mais do que sair do, do Z4, né? o esporte, eu acho que ele iria para a 15ª posição no campeonato, né? se ele tivesse conseguido a vitória sobre o Santos. E o empate 0x0, ele deixa um gosto amargo, né? inevitável, porque era uma chance era um time acessível, o Santos é um adversário direto e joga um futebol para estar ali, não, não é um estranho no Ninho ali, mas havia é, uma série de limitações, né? as, as já conhecidas, com um agravante das limitações físicas, que também vão ser debatidas aqui. Tá? Mas, por estarem no mesmo contexto, e por mais que sejam situações diferentes, perspectivas diferentes, mas a gente abrindo a classificação, o recorte de momento, o recorte atual, coloca né, Ceará e Esporte, os dois times que são o eixo dessa, desse programa, na mesma situação de tabela, no mesmo recorte de tabela, que é o recorte tendo como objetivo número um a permanência. Tá? Claro que essa briga ela é a mesma, sobretudo pelo ângulo do Ceará, que leva a Sul-Americana. Esticando um pouquinho a corda, pode até levar para a última vaga da Libertadores. A gente olha a tabela e vê que o Cuiabá está nesse contexto. Ele está aí flutuando nessas possibilidades. E eu queria, Mioca, que a gente abrisse o programa com análise de onde a gente passa a tesoura? Né? Se for pegar, se a tabela fosse impressa né, de papel, a gente tivesse uma tesourinha para recortar e dizer onde começa e onde termina essa luta contra o rebaixamento. Tá? Eu queria a tua visão, não só desse recorte, mas de como você acompanha essa evolução, digamos assim. Complicado, né, sem o áudio. <risos> Vamos lá. É, eu acho que nessa, nesse recorte aí que a gente pode aqui fazer nesse exato momento, a gente está... O mais complicado da Série A, o grande problema da Série A é porque a gente tem... A gente está terminando a 27ª rodada com mais cara de 26ª rodada, né? Porque a gente tem quase 10 jogos aí para ser jogados ainda. E, e muitas das equipes da parte de baixo, com exceção de Juventude e Esporte, 
é, e o América Mineiro, né? É, assim, isso olhando da metade para baixo, a Chapecoense não vou contar, porque a Chapecoense a gente, 13 pontos, então a gente já, a gente já falou o que tinha para falar, né? Já está virtualmente rebaixada. Então, apenas três equipes, se a gente for considerar aí das 10, das 9, né? Vamos tirar a Chape. Então, tem seis aí para o jogo a realizar. O Ceará, por exemplo, tem dois jogos a menos, São Paulo tem um jogo a menos, né? Que vai jogar amanhã, que vai chegar aos 27 contra o Corinthians. Então, se eu fosse traçar esse corte, me parece que do, do América Mineiro para baixo. Porque o Atlético Goianiense conseguiu, para mim, uma grande vitória hoje né, contra o Atlético Mineiro. É uma equipe que você até tenta, e eu acho que você, Fred, é o que mais tentou assim desde o ano passado. Ah, não, é, peraí, o Atlético Goianiense, calma lá, calma lá. Mas é uma equipe que, que consegue se sobressair em algum momento. Tem um bom ritmo de pontuação desde o ano passado. Ei. Desde o ano passado, entendeu? E eu acho que e isso conseguiu, é um... como você falou, é o resultado da rodada, é o vencedor da rodada. É, o maior vencedor ah. da rodada, porque é como se ele saísse da... dessa briga. É, né? da classificação ele não, sai de fato. ele não sai de fato da briga. Mas ele, ele ganha um conforto muito grande para esse momento da competição. E considerando que ele tem esse jogo a menos ainda a realizar se eu não me engano, é contra o Flamengo, estou lembrado. Contra e vinha a... muito mal, né, Mioca? Vinha, em, nossa, talvez, jogando seu pior futebol no campeonato. É, não venci é, em casa. Sem técnico. Isso. Não venci em casa. E a maneira como conquistou essa vitória, virando o placar sobre o Atlético Mineiro, o resultado em si, ele dá um conforto a mais para o Atlético Goianiense. É claro que daqui a seis rodadas, sete rodadas, se o Atlético Goianiense parar, né, a gente compreende que o Atlético Goianiense volta de novo para essa briga. Mas hoje eu faria esse corte ali, quem está com 34 para cima. Do América Mineiro para baixo, até porque o América Mineiro, apesar de ter jogado melhor do que o Bahia ontem, é, tem um efeito aí que é a, a saída do Mancini. E aí a gente não sabe que, se isso ao longo das próximas rodadas vai causar um problema. Quem de fato virá para substituir aí o Mancini, né, se vai assumir o um novo treinador, e aí você está ali, inserido o Ceará, o próprio São Paulo, que dependendo se conseguir uma vitória amanhã, pode se desgarrar, embora a gente não considere tanto São Paulo há muito tempo, né? vem numa sequência de empates. E aí Santos, que conseguiu o um empate hoje contra o Esporte, o Bahia também, Juventude, que está em queda. né? É, assim, O que é bom, olhando aí para Bahia, Ceará e Esporte, saber que o Juventude não está conseguindo vencer, já é um time que entra nessa, nessa situação, e aí você teve a vitória do Grêmio né, contra o Juventude, contra o próprio Juventude. Uma vitória que parecia tranquila e que o Juventude foi lá, diminuiu o placar e aí teve a confirmação e ainda na estreia do Wagner Mancini. Então, é, se eu fosse fazer esse recorte mesmo, seria do América Mineiro até o Grêmio, considerando que a Chapecoense já está rebaixada. Então, aí são essas é, oito equipes, né? Três, seis, oito equipes. Cinco delas aí vão escapar e três na minha avaliação hoje vão estar brigando aí para fugir desse rebaixamento, assim, para escapar, no caso. Cássio, a tesoura, onde é que você enxerga, como é que você está recortando aí essa luta pela, pela permanência na Série A? Fred, eu estou com o Minhoca nessa. É, essa vitória do atlético Goianiense, a campanha não era boa do atlético Goianiense, a, a reação, o resultado recente, mas ele abriu dois pontos para o América Mineiro, ganhou do líder do campeonato que não perdia a 18 rodadas, 18 jogos com o Atlético Mineiro, já era uma das maiores, já era eu acho que a, quarta, a décima acho. segunda maior invencibilidade da história ah, da primeira divisão da desde de 71 para cá de, nos pontos corridos já era mais do que isso né? mas de 71 para cá já era a décima segunda maior da história e, é, mas na, era, e acho que a segunda maior da história do Atlético a maior foi justamente no 77, 78, quando o Atlético foi vice-campeão invicto e perdeu o Brasil de 77 nos pênaltis foi vice-campeão invicto e foi perder só em 78. É, enfim, um time que consegue um resultado desse, com uma rodada ajudando tanto quanto foi essa. Tipo, o Atlético Goianiense, nesse momento, ele está seis pontos a, na frente do 17 e vindo do, do, como você falou, Fred, o resultado da rodada. Então, do jeito que o Mioca falou, do América para baixo, porque do América para baixo todo mundo tem problema. Inclusive, veja só: 12, 13, 14, 15, 16. Do 12 até o 16, todo mundo empatou. É um ritmo de pontuação diferente, ou seja, e, e são empates com características distintas, obviamente, mas que são times que não estão desgarrando. O único que venceu, tirando o Atlético Goianiense, tipo, do recorte que o Mioca fez, do 12 para baixo, só o Grêmio venceu, e o Grêmio estava muito afundado. 
já agora com o Mancini, né? um contrato bem caro, que tirou o América. O Grêmio tem jogos a mente, mas são jogos bem complicados. Um deles contra o Flamengo em casa e outro contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, é, pra, em, em caso de qualquer empolgação com o Grêmio. Ah, mas o Grêmio tem dois jogos a menos. Tem dois jogos a menos. É, mas são dois jogos a menos pesadíssimos. E dele já, eu acho que o Grêmio daí faz um ponto. Se ele fizer mais do que um, se ele fizer mais do que um ponto nesse jogo, é, nesses jogos, eu acho que ele já sai no lucro. Embora seja o Grêmio, né? seja um clube gigantesco. Mas, assim, se ele fizer um ponto, por exemplo... Ele não sai, ele, ele ganha uma posição, vai para 18. Para sair da zona de rebaixamento desses jogos, ele precisa necessariamente vencer um jogo. E não vai ser fácil, nem ganhar do Flamengo, nem ganhar do Atlético Mineiro. Então o Grêmio está muito afundado, apesar do resultado, que para os outros times, considerando que o Grêmio estava muito afundado, para quem está olhando de fora desse jogo, não foi o maior resultado. Talvez o empate fosse melhor, porque afundava o Grêmio e o Grêmio meio que passa, poderia passar a imagem de que a reação não virá. Porque, obviamente, vencer desse jogo, ele disse, olha, o o Grêmio ó, recuperou, o estreou técnico ganhando e tal, dá para buscar. O empate talvez arrefecesse logo essa imagem. Mas, por outro lado, ver o Juventude entrar de cabeça nessa história, você olha, a, a, o jogo recente do Juventude tem mais nem a bolinha verde. Tem aquele esforço lá do começo com o Matheus Peixoto, com, teve Ricardo Bueno ainda, que foi, saiu o Matheus Peixoto, um outro atacante começou a fazer gol, mas acabou se machucando. Enfim, o Juventude acabou patinando muito nessa classificação. E como a Chapecoense já está para baixo, então, meio que fica é, do 12 para baixo, vulgo é, nove times, né? Desses nove times, você tira a Chapecoense, certo? E ficariam oito times para três vagas. Só que desses oito times para três vagas, um time, embora é, só agora tenha entrado na zona de rebaixamento e ainda está em 17, é um time que tem um potencial para perder mais algumas colocações, que é o Juventude. Porque. É, ele ficou, fez muitos pontos no começo do campeonato, assim, começou mal na verdade, mas depois ele teve uma sequência excelente de resultados, mas em termos de material humano assim, para fazer, não é, não é, não me parece o um grande candidato. E acho que todo mundo, exceção feita ao Juventude, todo mundo que for imaginar que for escapar, o cara está colocando já com esse Juventude e começa a fazer a composição. De, vou, vou, vou até falar por mim, eu faria essa composição. Uhum. Eu colocaria Chapecoense imaginando aqui, pô, como é que dá para escapar? Para escapar, eu acho que o Juventude tem que entrar, ele está lá e tem que continuar. A Chapecoense meio que já, não, já, já foi. É... E, e nos outros resultados, aí agora o Viés, tem todo... a gente está falando de Esporte Ceará, então, mas o Bahia também, se tiver todos do Bahia, o Bahia está, tá, obviamente, nessa, nessa análise. O América Mineiro é um clube vai ser, que vai merecer uma observação excelente. Ele teve... É... O Zari, quando chegou, melhorou muito no meio do América Mineiro, mas perdeu um treinador nesse, nesse trecho do campeonato. E veja como algumas mudanças de treinador, de treinador fizeram diferença. O esporte acabou fazendo diferença, o Bahia já fez diferença de forma positiva. O Grêmio trocou, já, já enfiou o jogo, mas o Grêmio foi só um jogo, beleza. Mas fez diferença. O Santos, mesmo não fazendo mal futebol, estabilizou. Era pancada, pancada, pancada. Agora tá ali, 0x0, perdeu o Atlético Mineiro, mas... Consegue segurar, os, consegue segurar os resultados, travando as partidas, criando poucas oportunidades. E o América Mineiro tem que ver como é que vai ser o América Mineiro com o novo treinador. Porque também não é um grande time entre, entre esses nove. O grande time, estou falando, não como clube, estou falando, falando de time mesmo, é, 1 a 11. Não é um grande time. Então pode ser um time que, embora esteja ali, seja justamente o primeiro da fila, e esteja em 12 lugar, mas esses quatro pontos podem voar muito rápido. E aí eu vendo do lado do esporte, porque, por exemplo, pode falhar do lado do esporte, o esporte aí falhou, está rebaixado. Mas, por exemplo, o esporte jogará com a América como mandante. E é o tipo de jogo, ó, já, já não ganhou do Santos. Se ele pega o América Mineiro e não ganha o América Mineiro, aí quem vai, obviamente, quem vai rodar é o esporte. Para escapar, ele tem que ganhar algum jogo-chave. E, por exemplo, se o esporte ganha esse jogo-chave do América, você olha, fica muito claro que, que a, não é só a reação do esporte, que o América vai entrar nesse bolo também, embora hoje se puxe a fila. Então, eu coloco o América Mineiro no olhar de esporte, Bahia e Ceará, ou seja, vamos tentar fazer como se fosse um jogo de pedrinhas. Tem uma, dá para escapar os três? Eu acho muito difícil. Não, não, mas dá para escapar, escapar, escapar os três? Era, aos poucos, rodar para o que a gente falou lá no começo. O Cuiabá não vira mais. E aí tem os quatro que... que... Fred é foda para largar. O Cuiabá segurou o Flamengo, pô. Mas, meu irmão, vai pegar o Atlético Mineiro agora, que levou uma pancada, vai reagir e assim. É, mas, tirando o Cuiabá, esses três podem ser os três ali. E aí vai ficar uma cadeira aqui hoje do esporte. Aí você pode falar assim, porque 
mesmo que o Grêmio faça um ponto, ou não faça nenhum ponto, que ele perca para Flamengo e Atlético Mineiro, permanecerá perto do esporte, eu acho que até o final do campeonato, o Grêmio mesmo, na dividida, disse quem vai ficar na frente, Grêmio e esporte, uma dividida, casando dinheiro, eu diria o Grêmio. Tá entendendo? Não Essa... tenho convicção, mas diria o Grêmio. Só... Então, nessa história, rodaria o esporte. Também diria. É. É, só, só, um detalhe, só um detalhe, Fred. Se, se acontecer de salvar os três do Nordeste, né? Ceará, Bahia e, e o esporte, isso significa, no contexto de time, um dos grandes, um dos mais tradicionais, vai estar tá caindo, né? O Grêmio, o Santos ou São Paulo, né? Isso a gente considera. Ou... Ou Cuiabá e Atlético, o Goianiense desligam não, não, os não, motores. Não, 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 Fred, tem que levar com seriedade, porque agora aconteceu o seguinte. Largo não, não, eu tô dando é, é, com seriedade. A gente sabe que não largo, mas vamos falar pelo... Falar, falar largo não, mais largo sério, não. Que Até tá, porque já largaram a Juventude, já largaram a Juventude, quando a Juventude botou nove pontos. E nesse caso, dos três do Nordeste agora, assim como eu falei, na dividida, acho que o Grêmio vai terminar na frente de porta, na casa dele, não tenho convicção, mas casa dinheiro. Eu diria que termina também. Mas por exemplo, da mesma forma, casa dinheiro, os três do Nordeste vão escapar, não acredito. É, também tô achando. Não, eu não que... acredito. Eu acho que, eu acho que um, um vai sobrar. Nesse caso, é. um vai sobrar. E aí, a convicção que eu tenho é o seguinte: não está claro que vai sobrar. Mesmo que hoje o esporte seja o último dessa fila. Uhum. É, porque o Ceará, apesar do bom futebol, não ganha. Enquanto não, enquanto não conseguir ganhar jogo, o grão e grão não vai. O grão e grão é. do Ceará é só queimar gordura. Que, o grão e grão é queimar gordura. O Bahia. Já não levou, não levou nem um gol com o Guto, viu? Parece um time tinha defesa 30 gols, chegou o Guto, assim, meu irmão, toma um imosé que não passa mais nada, meu irmão. O Zé já levou 270 minutos de bola, não levou um gol. Mas a tabela do Bahia vai ficar chatinha daqui a pouco. Vai ficar chatinha. E Tem muito confronto e... direto, Cássio. Muito no Bahia. Vai, ter, vai ter a chave em casa da próxima exemplo, rodada, vai ter um confronto direto. direto. Vai ter Esporte e Bahia. No Recife e vai ter esporte. Vai ter, na verdade, vai ter Ceará e vai ter Bahia e Ceará também, que é o que Isso, poderia ter acontecido. E vai ter Ceará e esporte. É. E, e, e são confrontos agora, todos eles com público, que é uma característica Isso. que a gente não vinha tendo. É. Que querendo ou não, um clássico regional sem público, assim, vamos só para dar um exemplo. O Ceará ganhou dois jogos em Salvador do Bahia na final da Copa do Nordeste, o Bahia jogando mal e o Ceará jogando Isso. bem. Mas assim, se tivesse. 30 mil pessoas em Pituaçu nos dois jogos, os dois jogos em Pituaçu. Pô, seria mais difícil, não seria, não? Seria e não seria, né? Porque a gente tem que ver aquela coisa. E se o Ceará. Não, eu tô falando de uma forma geral, eu tô falando assim, porque é, todos os clássicos sei. regionais que aconteceram há, dois, há quase dois anos não, não tiveram público. Sim. Agora, e todos esses jogos que a gente tá falando agora, esses confrontos diretos, confrontos é. diretos, todos eles vão ter uma outra atmosfera que a gente não teve até agora. Que não tá, talvez, o Ceará, talvez o Ceará não buscasse o empate que buscou hoje sem público. Possivelmente. É, pode ser, enfim. Né? É. Possivelmente. É, para fechar, cada, tanto o Cássio quanto o Mioca já trouxeram a visão deles, né? E para fechar, eu queria dizer o seguinte, né? Primeiro, concordo com basicamente o que foi dito. E acho que o resultado do Cuiabá contra o esporte tem que fazer muito por merecer, né? Tem que fazer muito por merecer. Muito ali no limite do limite do limite. E o resultado do Atlético Goianiense sobre o Atlético Mineiro, fazendo muito por merecer, esses dois resultados, eles deram uma... Eles deram uma mexida no desenho que se começava a ver para essa disputa pela permanência. Porque ficaram muito mais próximos da reta de chegada. Se a gente está imaginando uma reta de chegada com 42, 43, 41, o Cuiabá tem 35 e o Atlético com 34. Eles já estão olhando aquele, aquele final, já se aproxima aquele final. E isso é extremamente relevante. Ainda que sejam times, e eu repito isso quase como mantra, ainda que sejam times que podem simplesmente desligar o motor. Porque do mesmo jeito que a gente fala do Cuiabá, o Juventude já foi colocado nesse contexto, eu já participei de lives aqui, em que a gente começou a entregar, quando eu falo a gente eu tô falando, até mesmo pessoas no chat não falo necessariamente ninguém aqui é... mas ah, o Juventude tá muito forte em casa, o Juventude abriu nove pontos, não tem mais como não como ser rebaixado, e aí o Juventude né, o esporte, para você ter ideia é em cinco jogos, tirou oito pontos do Juventude. 
tirou oito pontos de diferença né, do time de Caxias do Sul. Pode acontecer com o Cuiabá? Pode, mas o time, por exemplo, o Cuiabá é um time que não perde fora de casa, perdeu um jogo fora de casa no campeonato. É, foi para o Fluminense. O Atlético Goianiense, tudo o que Mioca falou, eu concordo, é um time que pontua, é um time que tem uma capacidade ofensiva bem interessante, ele consegue agredir times fortes, como o Atlético, como o Atlético Mineiro, né? Hoje eu vi o jogo no Mosaico e vi, e vi essa reação. E realmente, a saída desses dois times, ou a possível saída desses dois times, apertam muito a conta para os clubes do Nordeste e apertam muito a conta para o esporte, que é o que tem mais dificuldade. Né? Porque tem menos pontos e mais jogos. Né? Então, a equação do esporte... É uma equação mais preocupante, ainda que seja o de melhor ritmo atual de pontuação. E não fosse essa vitória do Atlético Goianiense, e não fosse o resultado do Cuiabá sobre o esporte é, na quinta-feira, e isso para mim são dois jogos que estão interligados, e o Cuiabá ainda me arruma um ponto hoje no Maracanã contra o Flamengo, precisando desesperadamente ganhar depois da derrota do Atlético, o Flamengo é, foi o maior nossa. derrotado dessa rodada. Foi, foi, foi. Porque, veio o, porque o Atlético Mineiro perder de virado o Atlético Goianiense. Aí o Flamengo pega para o Flamengo. Qualquer jogo que o Flamengo é pontuável no Maracanã, mas para, nesse, é. nesse campeonato é um dos mais pontuáveis possíveis. possíveis. E, e acontecer depois de você sabendo que o adversário... Veja só, o Flamengo com jogos adiados, ele igualaria o Atlético Mineiro desconsiderando o confronto direto. Então, assim, o Flamengo foi um derrotado dessa rodada, nesse 0x0 aí. Sem dúvida, sem dúvida. E é, esses, esses resultados, né, eles fazem com que os empates que a gente vai começar a mergulhar agora de esporte Ceará sejam mais amargos ainda. Porque se o Atlético Goianiense perde o Atlético Mineiro, se o jogo de quinta é 0x0, tá? Mesmo que o Cuiabá tivesse arrancado esse empate hoje, eu acho que a gente estaria aqui falando de... buscando mais lados positivos que negativos nos empates de esporte e Ceará, que, como eu disse, a gente vai iniciar a análise agora. E acho que a gente vai ter, nos dois jogos, uma certa... vai se equilibrar ali numa linha tênue entre o positivo e o negativo. Tá? E é a gente não, começa né? agora... Não é não copo, não. Não. O copo foi para o Salvador. O copo foi é, para o Salvador. Tá Salvador é. Mas a gente começa agora né, com o jogo que acabou mais tarde, que é o jogo do esporte. E o que eu, o que eu trago como abertura, Cássio, para que a gente debata desse jogo do esporte é que todo mundo sabe né, que, particularmente, é, quando o jogo tem a, a equipe de transmissão com o narrador do Premier que estava hoje, que é Rembrandt, eu, como torcedor mesmo, não é jornalista, nada, eu, como torcedor, eu, eu, eu vejo o jogo no mute. É, pessoal, talvez seja até superstição já. Talvez nem seja mais algo racional. Talvez seja superstição, assim como eu vi o celular de costa e tal. Quando é Rembrandt narrando, eu vejo o jogo no mute. E, enfim, começou por questões de não gostar da linha que ele adota nos jogos, pode ser é torcedor, não é coisa de jornalista, não é crítica embasada, não é nada, é torcedor e suas escolhas. Mas foi engraçado que eu fiquei acompanhando o um cronômetro da partida e assim que chegou em 51 minutos, eu acho, né, foram seis, que mostrou Daron com a pita no final, eu apertei rapidamente para sair do multi, porque eu queria saber se o time sairia de campo vaiado ou aplaudido. Então, eu tive esse interesse rápido ali de tirar do multi logo, para não perder a primeira sensação, e eu vi os aplausos. E quando eu vi os aplausos, eu estava escrevendo a tweetada, eu também não tweeto durante os jogos, né? eu sou tweet no final, e eu, na minha tweetada, eu disse, eu, eu Disse, eu nem me lembro se eu escrevi exatamente assim, mas foi algo mais ou menos na linha de que na matemática é amargo, o perfil do adversário, o Santos, deixa amargo, o futebol apresentado pelo Santos é muito fraco, né? você sente a chance da vitória o tempo inteiro, 
mas né, pelas limitações técnicas que são que não tem mais como mudar até o final do campeonato o esporte é um time limitado tecnicamente nessa partida se soma a limitação física porque o que aconteceu com o esporte de jogar quinta noite em Cuiabá e domingo no Recife é muito brutal a preparação do Santos para esse jogo foi incomparável com a do esporte. Né? O Santos descansou, o Santos treinou, o Santos chegou no Recife lado a lado com o esporte. Né? E, e a gente viu o desgaste físico. E além da limitação técnica e do desgaste físico, tem uma coisa que é consequência das duas. Enquanto o Santos fez cinco substituições, o esporte fez duas. Três, né? O esporte fez três. Um pingadinhas, um jogador de cada vez e que, o que mostra como o treinador não tem confiança técnica em parte do elenco tá? o treinador hoje não tem confiança, ele tem confiança técnica total numa parte inclusive com méritos porque ele não tem medo de colocar a base para jogar a escalação de Juba mostra isso mas ele não tem coragem de tirar Marcão, o Zé Wellison e descansar eles para colocar um, um Ronaldo, um Betinho não tem coragem né? há uma desconfiança técnica sobre parte do elenco, né? não, não há essa confiança então Cássio, quando você soma tudo isso quando você soma tudo isso eu se estivesse na arena é, não consegui ir queria ter ido, mas se eu estivesse na arena eu teria aplaudido -te. E eu confesso que quando eu tirei do mute, Cássio, que eu ouvi os aplausos, eu me senti bem. Me senti bem por estar enxergando na mesma linha que as pessoas que ali estavam. Eu me senti bem por aquelas pessoas aplaudirem. Porque o esforço foi muito grande e é, até o rebaixamento, até o rebaixamento, se vier, né, você tem que reconhecer a parte que funcionou. Eu acho que nesse jogo de hoje, entrega conjunto, tá? Isso funcionou e merece ser aplaudido, Cássio. É mais ou menos aí a tua visão? Eu coloquei isso até no posto, Fred. O, a, a primeira linha fala dos aplausos do, do time, mas, não sei se tu falou, se eu interpreto, caso eu tenha interpretado mal você, meio resignado, o, o meu, a, a minha leitura desse, sobre esse aplauso era... É um, é um, tem um pouco de frustração, tem um pouco de, de, de entender o que o time fez, mas é, com todo mundo consciente de que foi um resultado ruim. Não é, não é, um, não é um aplauso de escola. Não, nesse caso, não estou falando de vocês, estou falando do público. A, de, a minha interpretação do público na arena. Que não foi um, um aplauso de, de, desprovido, é, descolado da realidade. Foi um, um aplauso de reconhecer, de que... De, 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 até porque esses 5 esses mil pessoas já ela tem, ela, ela tem um perfil de, de pessoas que acompanham mais o time, né? O cara pode colocar 50, 60 mil, 200 mil pessoas no estádio, mas assim, mas existe, qualquer time tem um perfil de pessoas que estão mais por dentro de tudo. Tem aquele cara que tá torcendo, o cara chegou, vai pro campo e tal, viu a escalação, gostou e tal, e tem aquele cara que sabe exatamente o que aconteceu nas últimas 72 horas, e eu acho que é parte, e esse público que tava lá meio que sabia. Esse público tinha consciência de que, que o esporte chegou ainda na, na madrugada do sábado, é, primeiras horas do sábado, né? não, isso mesmo, primeiras horas do sábado para jogar domingo de noite, que o clube tentou colocar jogo na segunda-feira, a CBF não mudou, embora tenha mudado de vários outros jogos, é, assim, o Corinthians, o Palmeiras, mas não mudou do esporte, e detalhe, é, e o Santos não vai jogar com ninguém, podia ter, não faria a menor diferença, esse jogo não era nem do Sport TV, era jogo do Premier, então, assim, enfim, não havia muita justificativa para não mudar essa partida. E, e acho que essas, as pessoas, os torcedores, estavam cientes disso. E entendendo tudo isso, a luta do time, como você falou, o time que só fez três modificações, que lutou até o final, que se, que se fosse para ter um vencedor, seria o esporte, embora, embora o Santos tenha acertado a trave no primeiro tempo, no único erro de Everton no jogo. Everton fez uma partida excelente. Everton escorregou nesse lance, Lucas Braga pegou a bola sozinho ali na ponta esquerda, bateu e acertou a trave. Foi basicamente o único erro de Everton que que mostra o, como foi danosa a participação de Rainer durante tanto tempo no time principal, tanto, durante tanto tempo. Aí bota o menino, tá aí nessa, na, todas essas partidas que ele jogou, 
não são atuações de, né, de cafu nem nada não, mas é só atuações, atuações seguras. É a bola aí no setor e você saber que tem capacidade para ser desarmado para fazer alguma coisa, enquanto do outro lado você ficar você fica o tempo todo esperando o erro e já, já, acumulando a sequência de atuações. Mas enfim, o Santos teve essa bola na trave e o Sport teve um volume de jogo, jogou no campo ofensivo do Santos, a posse de bola, o Santos teve um pouco mais de posse, mas aquela posse onde o Santos não sai do campo dele, enquanto o Sport é pegando a posse de bola o tempo todo por ligação direta, tentando trocar um, um dois, três passos ali para chegar na área, mas não finalizou muito. Essa questão, o Sport teve, o Sport nessa atuação foi uma atuação de volume ofensivo, que não significa necessariamente finalizações, perigo. É, Jean André, o goleiro do Santos, não fez grandes defesas na partida, ele fez uma grande defesa aos 24, que não dá nem para ficar chateado com o Mikael, porque o lance é espetacular por parte do Mikael. É um lançamento de Sander, da, perto da área do esporte, um lançamento enorme. O cara está de costas, com, marcado por dois, domina de costas, dá um toque na bola, tira os dois marcadores, ganha na força para dar um passo à frente mesmo, e os caras coçando ele. E na hora que ele fez essa girada, já estava na cara do gol, chutou o goleiro cresceu, chegou, aí da bola passou perto. Então, assim, perdeu, foi a melhor chance do esporte, foi a melhor chance do esporte, mas eu coloco muito mais mérito no goleiro do que... Porque, assim, não dá para exigir. Não é aquele passe, toma, Mikael, faz, e Mikael perde, não. Mikael simplesmente construiu tudo do lance e, e no lance completamente acossado pelos marcadores, ainda assim bateu. É... E a foi a maior assim... chance, Cássio, e o maior gol desperdiçado, mas não foi o maior erro ofensivo do esporte no jogo. Não foi, veja só, isso eu tô tentando não falar foi. que não achei erro ofensivo, perdeu a chance. Não tinha... Eu não acho que o gol estava escancarado, ele estava muito pressionado no lance, muito, assim, muito mesmo. O cara, ele simplesmente ele conseguiu limpar uma jogada que basicamente não era para conseguir. É... E no demais, nas demais, o esporte teve um lance lá de voleio com o Marcão, mas acho que a bola não ia entrar, a Jandre ainda tocou a bola, foi para escanteio. Teve, o esporte teve muito volume, volume ofensivo, mas não levou grande perigo. Porque tem outro time, tinha Carilha, um cara que sabe se defender bem, o Santos não fez uma boa partida, o esporte marcou muito bem. É, acho que até excesso de faltas também, Marinho. O Sander fez muitas faltas em Marinho, foi levar o amarelo, o terceiro dele, no último lance do jogo. Mas o 0x0 o o não é injusto. O que, eu, o que eu quis dizer é que se tivesse um vencedor, o um time que mais batalhou pelo, pelo resultado foi o esporte, mas o 0x0 não foi injusto, foi um resultado ruim. E os aplausos foram de um time de onde não faltou luta, porque no começo dessa campanha já teve um jogo que não faltou luta. Aquele jogo do Cuiabá foi nojento. Eu nunca vou esquecer aquela, aquela atuação do esporte, que foi um 0x0 também. Foi 0x0. A, a atuação do esporte não. do Cuiabá foi... Bicho. Não, talvez seja das piores, né? talvez a pior. Não, 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 é, não é atuação ruim, é atuação nojenta, atuação de, é. de assim... De, de, não, o, o, não, parecia, não, não era um time tão compromissado com aquele jogo. Isso. Tá entendendo? O, 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 o esporte não jogou mal simplesmente porque tecnicamente teve mal. O esporte simplesmente não teve, não estava com Foi a, a pior apresentação, Cássio. Foi a pior. Eu tô aqui refletindo, foi a pior. Mesmo mas, tá que derrotas... não, mas não é só pior tecnicamente, é. é pior de entrega, de, isso, isso, de, de isso. desempenho. E, e nesse caso não faltou. Nesse caso faltou o que falta, que é a técnica. Em algumas, em algumas situações, é, embora o esporte tá, um time, tá com um time de garotos para essa reta final, eu lamento o resultado porque, querendo ou não. Foi assim, depois da sequência de três vitórias, as rodadas ajudaram e o Sport teve... Não é, não é fácil acontecer. A Caverna do Dragão abriu duas vezes o portal para o Sport sair da zona de rebaixamento. A primeira era mais difícil, porque tinha que ganhar do Cuiabá fora de casa. Eu acho que é, eu acho mais difícil ganhar fora de casa, mesmo que seja um Cuiabá ou outro seja o Santos. Eu acho mais inclusive, difícil. Cássio, é, é, inclusive, caberia até uma reflexão e é impossível tomar essa decisão, porque vinha com três vitórias, vinha no embalo, o Cuiabá é um adversário acessível, mas quando ficou desenhado o tamanho da bronca que seria voltar, eu acho que o Bosport poderia ter considerado segurar mais lá, onde faria não, uma eu, grande eu retranca. É eu, porque eu, o embalo eu, era muito forte, né? É, é eu, eu, eu discordo porque eu estou falando agora que eu acho... Eu, é, são, são, não, é, não, é, não é um ou outro, não. Nesse caso, eu acho que dava para pontuar nos dois jogos. E ficou perto de pontuar nos dois jogos. Perdeu por um pênalti infantil no, no outro jogo. E, mas eu digo, o que eu, digo, eu quis dizer foi o seguinte, Fred, que eu acho, eu só quis dizer que de forma máxima, maximizando a racionalidade, eu acho mais fácil, nessa situação atual, não é na história não, nessa situação atual, mais fácil ganhar do Santos como mandante do que Cuiabá como visitante. Mas, ao pé da letra, os dois jogos eram pontuáveis. E eram mesmo. E eram, e eram, e eram, e eram de fato, era. e o Sport jogou, o Sport jogou a pontuar nos dois jogos. Só que na só teoria e na prática, Cássio. Não teria sido um absurdo se o Sport tivesse os seis pontos. Não seria um absurdo. É, como eu tivesse... Ou dois. É, 
Seria um absurdo é. ter zero, porque o Santos Isso. não fez nada nesse jogo. O Cuiabá ainda fez. É. O Cuiabá, quando fez o gol, ele estava melhor na partida, naquele momento. É, mas, enfim, o Sport desperdiçou duas oportunidades de sair da, da, da zona de rebaixamento. E ele desperdiçou e agora meio que fica 15 dias para uh, você sair. Porque a pro, a, o próximo jogo é contra o Palmeiras. Tipo, a, o, o empate... Mas ela... é... Rapidinho, Fred. O empate não tira o Sport da zona de rebaixamento. Certo? Não, já não tira. Para o esporte sair da, da zona de rebaixamento agora, ele, tem, ele, tem, não, porque ele, ele, ele não tira por quê. Embora esteja um ponto atrás do Bahia, mesmo que o Bahia perca do Ceará, mas ficaria atrás do número de vitórias. Então, seja qual for a combinação da, 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 da rodada, o esporte só sai da zona de rebaixamento se vencer o Palmeiras. Ficou mais difícil. Aí o que acontece? Estava naquele embalo, aquele embalo, abriu a oportunidade de sair. Aí você desperdiçou, abriu outra oportunidade de sair. Aí você vai para um jogo onde não só a oportunidade é muito mais difícil, como a chance de você voltar a zerada é imensa. Aí você já coloca para daqui a 15 dias dá tudo certo de novo para sair. Então, assim, por isso que eu acho que o resto, esse 0x0 zero zero com o Santos, o peso negativo desse jogo para mim é imenso em relação à campanha. Imenso. É, em relação à campanha, sim, mas é, eu acho, Cássio, que aquele aplauso ele tem dois sentimentos. Assim. O aplauso foi só dos 90 minutos. Da campanha não, ninguém teria não acho só, não. Da, da, não todo mundo teria saído caladinho. É, mas eu não acho que é só dos 90 minutos, não. Eu acho que tem mais uma coisinha aí. Eu acho que o resultado é amargo. Dois pontos perdidos e não tem como dizer diferente. É uma porra, você tá hoje em 15 é outro, outro universo. Mas eu também acho, Cássio, que aquele aplauso é o seguinte: porra, esse time aqui tá vivo. Porra. Esse time aqui luta e vai. É uma certeza de que ele vai continuar lutando. E eu acho que é importante destacar elementos como: nos últimos cinco jogos, o Sport é o terceiro melhor desempenho do campeonato. E nos últimos cinco jogos tem o terceiro melhor desempenho. Nos últimos dez jogos, tem um nono melhor desempenho. E o campeonato não está acabando. Não faltam quatro jogos. Para o esporte, faltam onze partidas. Tem muito chão. Tem muito chão. Tá? Claro que eu não imagino que o esporte fará nessas... Vamos dividir aí em dois blocos. Eu acho que ele não vai fazer dez pontos e dez pontos. Tá? É, eu acho que o Sport não termina com 47 pontos no campeonato. Ele não repetirá. Né? Mesmo eu estou tentando até um jogo de, de, de extra aí. Mas teve algo, Cássio, que eu falei quando o Sport ele, ele se complica com quem, meu Deus? Ele perde. Acho que é quando ele perde o Fortaleza. Eu acho que foi quando ele perde o Fortaleza, que era aquele baixo astral, né? E ali eu falei o seguinte. Com a derrota para o Fortaleza, o esporte ele deixa de lado a chance de escapar colhendo os pontos mais prováveis. Sem fazer assim, que resultado absurdo, né? como foi ano passado ter que vencer o Inter fora de casa. O Inter com a mão na taça para ser campeão. O esporte agora, depois desses 10 pontos em 15 disputados, o esporte voltou para o cenário pré-Fortaleza, Cássio. O esporte voltou para o cenário em que você consegue visualizar o esporte permanecer cumprindo a missão básica. O que é que eu chamo de missão básica? Concordo, concordo, mas veja só, essa missão, essa missão básica aí é sempre passando para a próxima rodada. Essa missão básica é passando sim, sim. Sim, passava mas então, olho. passava, passava, mas o que eu quero dizer, passava sem dúvida, cara, sem dúvida. Tanto que agora é aquilo que a gente fala, por exemplo, o Sport tem mais três jogos, eles se tornam todos obrigatórios. Então, se ele tinha um, um descarte, ele já descartou já com o Santos, que seria em casa com o Atlético de Goiás, em casa com o América Mineiro e em casa com o Bahia. Talvez o Santos seja o mais fraco desses times. Talvez o Santos seja o mais fraco desses times. Talvez o América, quando chega aqui, já, 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 seja, uma, já seja uma América mais fragilizada. O Bahia, duvido muito, porque tem uma curva de alta. O Atlético Goianiense é um time chato. Mas o Sport tem esses três jogos como obrigação. As duas últimas rodadas, que é um, 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 uma, uma, uma carta na manga, digamos assim. E aí mais seis jogos em que qualquer coisa que vier é ponto positivo. 
Pegou o Ceará lá fora, empatou, ponto positivo. Pegou o Fluminense lá fora, empatou, ponto positivo. Flamengo aqui há três dias da final da Libertadores, lá em Montevideo. Opa! E o Flamengo vem. Então, assim, é... tem um caminho. Mas eu acho que esse caminho, ele não é animador, não é para você se empolgar. Porque o esporte tem imensa dificuldade, imensa dificuldade de somar qualquer ponto, de vencer qualquer time. Uma dificuldade inerente à qualidade do esporte. Nesse jogo contra o Santos, seja por deficiência técnica, como é o caso de Sander, seja por, por falta de rodagem, como é o caso de Gustavo e Juba, a gente viu decisões muito mal tomadas. Sabe? Uma série de decisões mal tomadas. E essas decisões mal tomadas, elas distanciam o time do gol de uma forma assim que não pode ser minimizada. Tá? A bola que Gustavo constrói cortando a defesa do Santos no primeiro tempo. Everaldo abre de um lado. Marcão entra perfeitamente pelo meio. Não era para ter, to ter tocado. E Gustavo não toca. É uma decisão terrível. Terrível. Tá? E a gente teve outras. Teve uma bola que é uma bola simples que Juba recebeu. É, todo, é, teve aquela de Juba Micael, mas teve outra bola que era para cruzar e aí, ainda no primeiro tempo, a Juba dá um corte para o meio e não tinha o que fazer no corte do meio, a bola sobra no pé direito. Então, são pequenas tomadas de decisões é, que foram muito ruins, tá? E que atrapalharam o esporte de ser mais incisivo contra o Santos. Eu acho que o esporte jogou bem. Eu acho que o esporte, coletivamente, é um time muito arrumado. Defensivamente, é um time estranho até. Não existe time de zona de abaixamento em ano nenhum com os números e com a qualidade que esse esporte tem marcando, assim, marca muito bem, o time praticamente não leva chute na barra, é uma coisa assim perdeu do Cuiabá um pênalti bambo, bobo hoje teve uma bola do Santos que escapou é muito raro o esporte ser finalizado, né, dentro da barra contra ele, com algum grau de perigo, tem algum chute de longe, mas você não tem muitas iminências de gol contra o esporte e aí, Cássio, eu queria, antes da gente passar para as análises individuais, eu queria citar mais um ponto, que já até é um pouco de análise individual, que foi um, um fator é, quase contraditório da partida, né? porque a lesão de Everaldo é muito cedo, acho que é com 20 minutos né? do, do primeiro tempo. Pronto, está aí até a pergunta de Ravel Pinheiro, né? se a lesão de Everaldo for séria, o que fazer? E a saída de Everaldo, para mim, Diminuiu muito a força do esporte. Muito. Everaldo, para mim, era um dos melhores em campo naquele momento. E tem um poder muito melhor do que o de Bássia hoje, de subir, voltar, de envolver. E para mim, o esporte perdeu muito sem ele. Mas por que eu digo que é contraditório? Porque eu gostei de ver Bássia jogando 80 minutos. E jogando nota 6. E jogando de forma digna. Não foi um peso morto em campo. Ele não foi tão bem quanto Everaldo estava naqueles 20 minutos. Ele não tem a força que Everaldo vem ter. Tá? Mas eu acho que ele fez a parte dele e é quase que a resposta para a pergunta né, de Ravel. Ter Bássia de volta pode ser um, um dos caminhos, né, em um dos das saídas. Seria muito bom ter Bássia e ter Everaldo, porque o elenco, do, o elenco do esporte é muito, muito bom. Tá? E, perder qualquer peça, já machuca. Eu vi um comentário é, no Twitter mais cedo que é extremamente pertinente. Que falta os não inscritos estão fazendo? Né? Que falta? Faz, faz. É. Talvez o lateral direito não, porque teria atrapalhado a afirmação de Everton. Seria uma contratação bem desnecessária. Mas ter mais um volante, ter mais um atacante pesa demais, tá? É, Marcos Vinícius até pergunta aqui eu tô lendo aqui no Superchat Neilton volta quando? Eu nem me lembrava que Neilton <risos> fazia parte dentro do esporte, assim como o Thiago Lopes né, quando ele entrou lá, acho que foi contra o Grêmio que ele entrou de frente né? 
Eu também nem lembrava né, que tava, o esporte tem uns jogadores assim que basicamente é, a gente já nem pode contar. Tá? É, mas a cara dessa reação do esporte, ou desse esboço de reação, ou dessa tentativa de reação, é obviamente o treinador, né, Florentin, pelo trabalho sério que faz, corajoso. Não é qualquer um que saca Hernanes e bota Juba no time. Ele é corajoso. E ele demonstra ter o perfil dentro de campo né, que o torcedor do esporte valoriza muito. Né? É, eu, já tô, eu já acho que, que Florentino é o treinador do esporte 2022. Aconteça o que acontecer. A torcida está com ele, a entrega dele, o perfil dele e a forma tática, coragem, leitura, sem medo de usar a base. Eu acho que ele conseguiu aí nessa, nesses cinco jogos, né, com três vitórias, um empate e uma derrota, cinco atuações regulares, pelo menos, algumas boas, outras regulares, mas cinco atuações muito combativas, muito, muito dignas, né, e, de muita, e de mostrar que o time está vivo. Certo? É, eu acho que passa por ele essa reação. E acho que o esporte, ele com um pingo de esperança e um pingo de resignação, né? um pouquinho de cada um ali, um tijolinho de cada um, resignação, esperança, resignação, esperança, eu acho que o esporte tem um caminho aí, que talvez não seja suficiente para permanência, mas talvez seja suficiente para não ter a sensação de terra arrasada em caso de queda. É, isso acho tudo que é assim, com o STJD ainda, né? mas acho isso, que isso, mas fica aí isso é, fica isso é, não dá, não dá para todos os programas, a gente também... Eu, eu acho, um Fred, é, eu, entendi, eu concordo com a sua linha, mas eu acho que, assim, até chegar a resignação, até porque a resignação, ela vai, vai e volta, né? Ela já aconteceu para mim... A primeira eu não estou resignado aconteceu, não, tá? Eu acho que o esporte mas apareceu. luta demais. Para mim, prime... mim, a primeira vez foi contra o Fortaleza. Um jogo contra o Fortaleza, por tudo que aconteceu ali, sabe? ali foi para o foi pro saco. Mas aí aconteceu de ter uma reação de ganhar três jogos em uma semana, um no domingo, um na quarta e um no sábado, os três jogos em uma semana, e recolocou. Mas a resigna... a... já está resignado com uma possível que já estava ali. E aí, na hora que, a... Isso, que você, já tava, que você acha o time, que você busca o resultado, que você faz jogos competitivos, porque nesses cinco... Cinco... Nesse cinco jogos o esporte... Ele foi competitivo nesses cinco jogos, tá? Nesses cinco, mesmo no que ele perdeu no Cuiabá e contra o Santos, apesar do 0 a 0 foi competitivo nos cinco jogos. Mas não basta. Infelizmente, a reação precisa ser acima. Assim como o Ceará, a gente vai falar do Ceará daqui a pouco, não adianta, enfim, até, até acabou buscando o ponto, mas melhor que eu já bato na tecla, numa tecla que o Ceará vem fazendo boas partidas. Mas está grão em grão a campanha do Ceará. E eu já falei algumas vezes, essa campanha grão em grão, a conta vai chegar. Porque se o outro fizer três pontos, não adianta, tu tá com um esforço miserável, jogando bem, só sai, só sai com um, só sai com um, só sai com um. Grão em grão, nesse, e hoje com o esporte foi grão em grão. E querendo ou não, o time já empatou muito 0x0. Só, só de cabeça aqui, lembrando, 0x0 em casa. Cuiabá, Chapecoense, Ceará, Bragantino, Santos, isso tudo em casa, viu? Muita coisa, pô. Tipo, cinco jogos onde você não foi vazado, mas você não tem a competência de fazer um gol. São 14 gols e 27 partidas. É assim... É, é, muito, é muito grave, assim. A resignação, na verdade, o esporte reagiu, ele fez um golzinho ali com o Juventude, com o Grêmio, com o Corinthians, mas o final da história vai ser o seguinte. Se vier esse rebaixamento, embora o esporte tenha se reforçado, mais com o medalhão e reforçado no ataque, vai ser um rebaixamento mais idiota da história, porque com um sistema defensivo desse, você, você, tem, você tem a terceira maior def, melhor defesa do campeonato, você ser rebaixado... É, não não você, faz parte da lógica do futebol. Não, aí você pensa, mas o cara pensa de forma mesmo, a, o time com a terceira melhor defesa foi rebaixado. O cara, porra, se time fazia gol, não é o gol do resposta. Não fazia. Como assim não fazia? A média do time é, meio, é um gol a cada dois jogos. Pô. Isso, isso não existe. Isso. Simplesmente é, ina, é, é inaceitável. Cássio, eu vou fazer o seguinte, tá? É, antes da gente ir para as análises individuais, eu vou pedir que você, Mioca, aí, responda algumas perguntas, porque eu estou com a bateria com 5%. Então, eu preciso correr aqui para pegar um carregador. Vocês conversem com o público aí durante dois minutinhos, só para é poder isso. garantir aqui a câmera, um segundinho. É, a, gente, a gente teve aqui, enquanto o Fred foi pegar o carregador, e um cara que está acelerando o carro muito fortemente, teve uns superchats, aí eu queria pedir para o Rodrigo colocar na tela, não sei se ele salvou, lá no começo teve o nosso João Evanildo mandando um em 90, você manda a pergunta, e tivemos Pedro123 Poitê. Ele mandou a mensagem 
Seguinte, Cássio, não fale assim de que sobra para o esporte. Estou viciado nos podcasts daqui, aqui no caso, e essa recuperação do esporte numa crise absurda vai acabar comigo, ele que está aí. Não, mas eu não disse isso não. Eu acho que eu, 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 eu acho que talvez foi o Fred, né? Tá. É, eu... eu, eu... Eu, eu, mas até usei a expressão sobra. O que, o que eu falei, Mioca, naquele momento, é que há a, a chance de sobrar que os três, eu não acho que os três nordestinos vão escapar, porque um, aí não são quatro, porra, o outro já escapou, porra, o, outro, o outro tá brigando por coisa muito maior, que é o Fortaleza. Os três é. estão na parte de baixo. É, estou falando que apareça alguém assim, mas não são quatro. É, eu acho muito difícil que os três escapem. E de sobrar, de sobrar para o esporte é porque meio que a gente está desenhando a zona de rebaixamento. E tem essa possibilidade. Vão ter, uns, vão ter confrontos diretos interessantes. É... E, eu, e eu sempre acho que o time que está... Mesmo que seja um ponto, vai ter um ponto a mais. Mas o ambiente é completamente diferente. E o ambiente do esporte, a tendência é que seja um ambiente de mais 15 dias na zona de rebaixamento. Porque dificilmente ele sairá contra o Palmeiras... E aí será mais uma semana até jogar com o Atlético Goianiense. Eu acho isso muito nocivo para uma campanha de recuperação, meu. Eu, eu, eu falo isso há muito tempo. Eu acho muito, muito nocivo. É, mesmo que o esporte colocasse o nariz para fora nessa e voltasse na próxima, mas passa aquela imagem que, ó, meu irmão, você está entrando na zona, está saindo e tal, você está ali brigando. Quando você fica lá o tempo todo, passa a imagem que você está enraizado. É. Não, eu, eu concordo. Eu estava até conversando antes da gente entrar na live com os meninos, né, com... com com o Rodrigo e tudo mais, falando dessa possibilidade de, de que trabalhar na zona sempre é mais complicado, né? Porque, como você falou, abriu-se duas possibilidades nas duas últimas rodadas, na, 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 na última e nessa agora, do esporte sair desse Z4. E aí não saiu. E aí sempre fica naquela. Se a gente não aproveitou nessa, quando a gente vencer, aí é capaz do 16 sexto vai lá e vencer, entendeu? Então sempre fica nessa pressão para quem está no, no Z4 de sempre sair e, obviamente, quem está ali é, tentando, tentando evitar entrar, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio venceu hoje, ele renovou as esperanças de sair, mas ainda não saiu. E o Grêmio está há muito tempo nesse Z4 e eles só vão sentir realmente o alívio dessa pressão quando, de fato, sentiu o, né, enfim, o ar, né, respirar, conseguir dar o respiro mesmo já que está vivendo há muito tempo nesse E Z4. é difícil, né? O próximo jogo é contra o Atlético Goianiense. Bem que eu... Se for, é. se for um empate, por exemplo, já não tira o Grêmio da zona de rebaixamento. Então, o empate já, já, já mantém o time lá. Então, é chato. É, é, é outra forma de trabalhar. É, outra forma de, é outra forma de mobilização. E agora, até porque o público está voltando, porque ainda tem isso, Minhoca. Os jogos antes estavam todos de portões fechados, certo? Então, agora de portões abertos, a própria mobilização é diferente. O esporte se mobilizou hoje com 5.272 torcedores porque tem a chance de sair do rebaixamento. Na hora que você começa a ficar muito afundado, aí já baixa para 2 mil. Antes, antes não fazia nada diferença, era tudo fechado, tudo zero. Agora já faz. Ó, esse é, agora jogo é caso, pode... é. Não, fala. Não, é, eu tenho uma visão sobre essa coisa de ficar no Z4 muito parecida com a que Tarcísio escreveu aqui no chat. Ele fala... É, é nocivo, você está certo, Cássio, mas na atual temporada isso influenciará menos para o esporte. Tá? Porque já estava indo para o caminho sem volta. É... E aí ele reafirma que o que você falou faz todo sentido, mas menos para o esporte. Eu tenho a visão como é que está Eu acho que esse ano, Cássio, ficar no Z4 não está sendo um fardo como nos outros anos, justamente porque já era já é uma sensação diferente, a sensação de tipo já estava ali com, querendo a desistência, querendo né, o rebaixamento certo e está voltando. Então, eu acho que o esporte só sentirá um novo golpe se ele congelar, se ele parar de pontuar, se ele parar de somar. Enquanto isso não tiver, eu acho que ele é um time é, é, pulsante, digamos assim. A entrevista de Marcão é uma entrevista pulsante, não é uma entrevista de lamentação porque segue na zona de rebaixamento. É uma entrevista estamos mais vivo que nunca, foi a fala dele ao final do jogo, né? Foi de tentar é, 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 dizer assim, ó, a gente tá pontuando, a gente tá lutando, a gente tá fazendo o que a gente pode. Mas, Cássio, vamos para as análises individuais, porque a gente ainda tem o Ceará também para analisar, e tem a Série D, que foi um capítulo bem importante. Quais os destaques, Cássio, os positivos dessa, desse empate do esporte contra o Santos? Fred, para mim, é, o melhor foi Gustavo, e se o esporte escapar, é porque Gustavo vai continuar jogando nesse nível, 
Porque se não jogar, não vai ter muito o que fazer, não vai ter outro cara a fazer. O cara, o cara é muito diferente. O cara, a bola vai para frente. Sempre. Ricardinho, meu irmão, Ricardinho elogiou o cara até quando ele estava embaixo do segundo, porque estava no mudo, mas ele elogiou até embaixo. Disse, oh, eu falo assim: com esse, com esse, esse menino, quando pega na bola, ele sempre, ele, ele sempre consegue fazer é, algo completamente diferente. Ele consegue, a palavra exatamente não foi essa, mas assim, destravar o jogo. Ele pega a bola e consegue limpar o jogado, tem uma visão para frente, um, um, aquele passo futuro. Né? Então, assim, é um menino de muito talento que estava o tempo todo. E que nessa recuperação do esporte, querendo ou não, mesmo contando esses cinco jogos, vamos lá, o esporte se resignou com a queda e depois fez cinco jogos, somou dez pontos em 15, né? É, dez, dez pontos em 15. Nesses dez pontos em 15, o Gustavo jogou, jogou, todas essa, jogou basicamente todas as partidas e foi um destaque em todas as partidas. E se o esporte é eventualmente escapar, vai ser muito difícil, mas se é eventualmente escapar, ele vai precisar continuar tendo esse desempenho, já começa a ser caçado em campo. E ele foi... Ba... Ele sofreu muita pancada nesse jogo, é um, cara, é um jogador de 19 anos, é, ele, o erro dele, ele, o erro dele, assim como o Everton, porque para mim o segundo melhor em campo foi Everton, e, 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 e os dois tiveram duas falhas pesadas, porque a falha de Gustavo era uma falha, embora seja um cara de divisão de jogo, mas era um cara que mostra que tem um chute, que tem algum, algum potencial de chute, ele fez um gol contra o Cuiabá, mas acabou anulado, de repente até o cara disse, Pô, tá, ganha confiança para acertar o chute, mesmo o gol, o gol sendo anulado contra o Cuiabá, eu acho que ele ganhou confiança para isso. Sem dúvida, Cássio. Para mim, ganhou confiança e ainda ficou na vontade de fazer longo. De fazer o é. É, Ele fez contra o Grêmio, mas fazer um gol nesse, nessa, nesse estilo. Só que nesse nesse jogo, estilo, essa, é. esse excesso de confiança, talvez, acabou, acabou cegando ele um pouco naquele momento e ele tinha uma jogada muito melhor para fazer. Mas aquilo ali foi uma exceção no jogo dele. No jogo dele, ele consegue, fazer a, ele consegue distribuir a bola muito bem. E não é, não é naquela distribuição tocando do lado, jogo, fazendo jogo roubado, não. É, é distribuindo com passe vertical. Muito bom jogador. E Everton, que eu já tinha falado no, no comentário no início, né, ele errou na, na, naquela chance do Santos aos 41 minutos. Ele escorrega feio no lance, deixa, deixa o cara do Santos completamente livre, mas perdeu a bola na trave. Mas foi só esse lance. Foi só esse lance. Everton, para quem, tá, quem não acompanhava Everton, está parecendo que ele, que ele é um jogador com a característica defensiva. Pô, isso me defende bem, né, tal. Isso tudo acontecendo é uma surpresa imensa. Essa não é a característica de Everton. Everton era um artilheiro no esporte na base. Ele era um, um lateral tão ofensivo que todos os campeonatos de base, sub-17, sub-20, quando eles podem jogar o Brasil, Copa do Brasil, ele era, ele, ele era um dos artilheiros do time. Então, essa, esse, 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 essa, esse desempenho defensivo que ele vem tendo é muito surpreendente. Que bom. Porque e só não está vai... jogando de ponta porque não tem outro lateral para botar. Porque Heiner não se viabilizou. É, não dá. Mas assim, se viabilizou, mas é muito bom que Everton venha tendo esse desempenho defensivo que mostra que ele é lateral assim, porra. Porque, veja, ele pode não estar sendo utilizado no ataque, mas fique certo, ele é muito bom no ataque. Ele não está sendo utilizado por, porque o esporte precisa de um lateral lá atrás. Mas quando eventualmente tiver um encaixe, ele ganha um pouco mais de liberdade, ele tende a crescer, porque a vida toda dele na base foi dessa forma. Só que ele está ele mostrando justamente a característica que ele já não tinha tanto. Então, achei que foi uma atuação, uma, mais uma atuação muito boa. E são dois jogadores que estavam, tipo, o Everton chegou depois, mas que o Gustavo estava o tempo todo, que era do próprio esporte, que o esporte abriu mão. Achou que a melhor coisa a fazer, um, o treinador, um, o treinador achou a melhor coisa era não preservar, não, vai, vou, dar, vou dar uma oportunidade, vou dar alguns minutos para Gustavo. Que porra de minutos para Gustavo? Porque é que joga o jogo todo. Pô. Aquilo ali é uma visão assim que toda vez que eu lembro me irrita profundamente. E no caso de Everton, eu acho até mais grave. Porque o Everton, todo mundo viu ele jogar bem a Série A de 2020 e o que todo mundo achou assim, qual é a melhor coisa a fazer? É emprestar. <risos> Sim, é, é, o final, a reta final de Everton na primeira divisão que ele fez em 2020. Tô bem. E aí, e aí com característica decisivo ofensiva. Decisivo para permanência. Decisivo é, para permanência. E aí com característica ofensiva. Aí terminou a temporada, o que, é que a galera fala? Show, qual é a melhor coisa a fazer? Empresta. Com o Patrick <risos> Mal, né? Com o Patrick Mal. Não é empresta para o Atlético Mineiro. Não é empresta para é empresta um... Pro para um clube, para o São Paulo, era emprestar para o clube menor. Enfim. E com o Patrick mal, né? É, desse um e o clube E o clube que já tinha se desfeito de Rafael, né? Que era outro bom lateral direito do esporte. Foi vendido. Né? Foi pro Cruzeiro, pra, e no, hoje blog, tá bom, né? no blog eu coloquei esses dois destaques. Mas eu acho que dá para colocar a Bárcia. Eu acho que, é, falando em cabeça, a Bárcia entrou aos 24, então ele jogou quase 70 minutos. Não, mais de 70, porque teve o Zacarias. Assim, Isso. foi bom. Quase 80 bom. minutos. Foi bom vê-lo jogar. Não foi, não, foi uma grande atuação. não foi uma grande atuação. 
mas não. foi uma atuação de marcação que ele precisa marcar. Né? Ele precisa marcar. Foi muito de... bom ver Bárcia jogar 80 minutos, marcando, ajudando, chegando. Porque ele precisa, ele precisa ter essa característica, ele não pode, ele não pode ter medo por causa da lesão, que é algo natural em lesões desse tipo, você passa tanto tempo fora. E, enfim, acho que foi que é uma atuação que merece. Não, ele está bem abaixo, tá? Eu no bloco só coloquei Gustavo e Everton. É, poderia dizer. A de Marcão. Eu acho que entre Marcão e Zé Welles eu gostei mais da atuação de Marcão do que de Zé Welles, tá? O Zé Welles campo... jogou mal no primeiro tempo, melhorou no segundo. O meu campo do esporte foi muito bem. Até porque o Gustavo estava no, no meio, né? E, e, e os dois volantes, mesmo o Zé Welles oscilando, oscilando para baixo. Mas eu acho que o esporte foi muito melhor do que o Santos no meu campo. Recuperou muitas bolas. O tempo todo recuperando bola, recuperando bola. Enfim, não foi uma atuação ruim. É, mas faltou algo... Tipo, Mikael, ficou ali um detalhezinho, o Mikael fazer um gol que seria um golaço. Se ele faz aquele gol, era um golaço, por tudo que ele construiu. Mas, enfim, não dá pra, lá, não dá pra lamentar, não. não... O é. resultado foi justo. Eu acho, Cássio. E, assim, sobre as atuações, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Porque tem uns de sempre, né? Se a gente quiser colocar o pódio com Sabino, Thierry e o goleiro... Eu gostei não. Errou muito na saída de bola. Assim, algum... oh, errou duas vezes. Teve até no segundo tempo, teve até um momento que ele discutiu ali com o Thierry, porque ele bateu um pouco na cabeça. Mas... Mas, mas não perde um dividido, é, é foda, não perde a mãe, é, assim, recupera, é impressionante. É, os caras são fodas, os caras não erram muito pouco. Então, assim, o trio é foda. O trio Thierry, Sabino e Maílson. Maílson é um caso à parte, assim, Maílson, eu acho que tem que, ser, tem que ter uma análise sobre ele maior. Né? Inclusive, assim, em relação a, a destaque do campeonato, sabe, da posição, é, é um goleiro assim, assustador a, a transformação. Com os pés, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Né? Com as mãos, eu sempre gostei dele, sempre achei o goleiro calmo, mas tá muito seguro. Mas com os pés, assim... Meu irmão, o cara é ambidestro. Véio. Chegou ali, é direita, esquerda, direita, esquerda, chuta. Meu irmão, é muita tranquilidade. E merece sempre elogio. Cássio, é... eu acho que Gustavo ele é peça fundamental. Eu só não colocarei ele com o melhor em campo porque eu acho que ele foi muito infeliz na, na, naquela jogada. Né? Aquela jogada que poderia ter sido Pô, jogada foi, de gol. Foi, mas a jogada que ele construiu, ele tomou a decisão foi, errada. Foi. Mas assim, aquilo... Mas, tipo, aqui... Eu vou ficar até curioso. Quer, 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 já que ele perdeu... Seria ele Everton. Aqui. Seria Everton. Mas Everton eu cometeu o erro é... também. É, mas cometeu, eu, tá... eu sei. É, 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 mas... mas... Eu vou deixar claro. Eu abordei é, é um, eu concordo, um... eu concordo, eu concordo. Inclusive, eu, inclusive, Cássio, eu concordo com a base do seu comentário, que é assim, se o esporte escapar, só escapou por causa de Gustavo. É o grande jogador do time, é... ninguém do esporte pega a bola e rompe a defesa como ele, como ele rompe. Então eu acho que Gustavo, é, Everton e todo o sistema defensivo ali, eles ficam entre os melhores, tá? É, Mikael nessas duas últimas partidas mostrou que não é um atacante 100% pronto mas mostrou que é titular indiscutível é porque ele sempre pode levar algum perigo fora da curva, agora decisões ruins também, não define bolas que montam um atacante de alta qualidade que o esporte não tem poderia definir tá? Cássio, eu não sei se você tem alguém para colocar entre os piores, eu já dou logo meu spoiler, para mim não tem tá? eu tenho eu não, eu não tenho ninguém que eu colocaria entre os piores. É, jogou, entrou aos 40, mas sem saber nem o que fazer em campo. Trelles, assim, ah, entrou. entrou, achei, entrou eu achei que ele foi... Eu sei que você, eu sei que você o único acha, que ele pegou, que ninguém não. foi negativo. É, o único contra-ataque que ele conduziu super bem o contra-ataque. Não, não gostei, achei que, achei que ele entrou, entrou perdido. É... Juba oscilou muito durante a partida, tá? Muito, ele oscilou muito durante a partida, do, do, inclusive dos do, do jogadores da base do esporte. Se fosse para ser assim, categoria base, para mim, Juba foi o pior do da base, certo? Se fosse categoria, essa Rafa só a base. É, Sander, Fred, eu acho que Sander estava ali no limite de fazer outra bobagem de novo, meu irmão. O cara, mas foi, mas foi três, faltas, três faltas seguidas em Marinho perto da área. Veja só, você está falando assim do erro: três faltas seguidas, uma dela bateu direto. Porra, se uma bola dessa sai gol, era tudo nas costas de Sander de novo, porque o cara ele, ele, é foda, cara, ele é entra atropelando, pô. Mas é foda, mas parou pra caralho, marcou bem também, assim. Não, veja só. Eu, eu discordo, eu discordo. Tem que parar, meu velho, tem que parar algumas coisas. jogadas. Tem, uma é. delas foi fundamental parar aquela jogada. Você tem que fazer falta, você não pode deixar seguir, pô. Você não é, pode ter medo de uma falta mesmo. na casa do cacete, pô. Eu tô com, sem falar que, que é um... Foi assim, um... um, um, um um escoamento físico muito grande. Agora, errou tudo tecnicamente. Ali no meio para frente, teve uma falta que ele bateu horrível. 
né? mas eu não consigo colocar como pior em campo. Assim. Se eu tivesse que escolher, sem nenhuma dúvida, assim, ó, você tem que sentenciar o um cara para ser o pior em campo. Eu acho que eu iria... Não, eu iria com o substituto. Eu acho que o Mocelin não entrou tão bem. Né? O Trelles não fez, mas eu acho assim, seria injusto. Tecnicamente foi Sander. Porque na frente errou tudo. Mas assim, o vigor físico que ele entregou vai ficar entre Sander e Juba. Mas eu também não acho que Juba jogou mal, não. Agora é pela falta de, de, de boas decisões. Digamos assim. tá? Mas... Acho que a gente já tem um, um eixo mais ou menos do que aconteceu. Esse, esse empate, a gente tem um eixo aí do que o esporte tem pela frente, né? O caminho para tentar a sobrevivência é um caminho possível, era impossível dias atrás, agora é um caminho possível, mas como eu falei, como esse jogo deixou muito claro, aliás, como os dois últimos jogos deixaram muito claro, a dificuldade do esporte em fazer gol, a dificuldade do esporte em vencer, ela não está sanada. Ela não está sanada. O time apenas tem uma melhora do meio para frente, é um time mais incisivo é um time que consegue chegar mais perto do gol, consegue criar um pouco mais mas segue sendo um time de extrema limitação técnica um time que falta recursos de qualidade, que faltam substituições, né, que faltam jogadores com maior capacidade é, de, de, de definição tá? dessa forma a gente fecha né, essa análise do esporte, lembrando que na segunda-feira, né, na live de, de amanhã para quem estiver ouvindo o podcast, no tradicionalíssimo raiz, a gente vai dar outra analisada na, na tabela da Série A. É um programa que a gente sempre grava às segundas-feiras, a gente vai buscar aí lista de jogos, a gente vai aprofundar a parte matemática que a gente já fez nesse programa. Tá? A gente abriu o programa analisando todo o cenário do, da luta pela permanência, né? que hoje, dos quatro nordestinos, três estão envolvidos, né, enquanto Fortaleza é, joga para fazer história e para confirmar sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Fortaleza vai disputar a Libertadores ano que vem e disputa nesse momento dentro do campeonato, além de uma posição histórica, né, tentar ser o melhor clube do Nordeste na era dos pontos corridos, em pontuação e em classificação. Eu acho que o Fortaleza tem que ter essas duas, essas duas metas eu, eu sou muito como o Cássio como o próprio Mioca, certamente. Respeito muito essas metas. Eu acho que isso faz história, isso se repete todo ano. O Vitória é citado todo ano como a melhor campanha. Isso é importante para a construção do clube, é importante para a imagem do clube. Eu acho que o Fortaleza ele tem que perseguir, ultrapassar os 59 pontos, né, que é o teto alcançado por esporte e por Vitória, e ultrapassar a quinta posição, né, que é o que o melhor na hora que a gente conseguiu, porque a Vitória essas campanhas de 59 pontos, o Vitória foi quinto, o Sport foi sexto. Tá? Que, Agora... Que tá fazendo 103 anos, a gente acabou de virar dia 18 de, de outubro, né? Isso. 103 anos do Fortaleza hoje. Isso, então, é, buscar essas metas, tá? São metas importantes para que faça história e para que fique coroado, né? Esse trabalho de Voivoda, é. que é o um trabalho... Não, além da Copa do Brasil, né? Não, óbvio, isso quer dizer, isso a gente está falando dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, mas essa semana a chave vai virar completamente, porque pega o Atlético Mineiro, não vou aqui dizer longe dos seus melhores dias, mas arranhado, né? Ali, mais preocupado com o brasileiro do que deveria, do que poderia estar. Mas aí a gente tem ainda outros programas essa semana para falar do Fortaleza. Rodrigo, antes do Ceará, eu queria que você abrisse aí o Beto Nacional, hum. porque... A turma larga no sábado, né? E aí vem JP e colocou o Mico, velho. Sacrificou o Mico. É, sacrificou tá o Mico. A gente... Aí. É, a gente fez um trabalho de recuperação aí. O homem me meteu uma aposta no Atlético Paranaense contra o Fluminense. Uma dupla. E no Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. Vê o resultado aí. Se o saque fosse justo, eu ainda tomava mais 20 nosso. Os 20 que a gente botou ainda buscava mais 20, pelo tamanho do erro, né? E JP teve aí 0% numa dupla, mas acontece, tá? Essa do Atlético Paranaense achei muito corajosa, o Atlético Paranaense vem jogando mal, né? É, mas o Fluminense também não vem jogando tão bem, né? 
É, mas posta seco no... Ah, não, tem um empate no Lava Posta, né, do Atlético é. Paranaense. E o do Atlético Mineiro, eu não tenho nada a dizer, não. Eu acho que eu... ele, ele fez a aposta certa, todo mundo imaginava que essa é vitória é, sairia, tá? É, para quem ainda não tá no Beto Nacional e se quiser fazer seu cadastro, você coloca o código podcast45, né? Entra aí para esse nosso time, digamos assim. Mas tem algo sobre o Beto Nacional que eu acho que é fundamental a gente dizer aqui, que é um diferencial. Tem um Edson, um grande amigo meu, ele é um cara que já aposta há muito tempo. Eu disse a ele, porra, entra aí no Beto Nacional, pô, ajuda aí a turma do POD, coloca lá o código podcast 45, tal. E ele fez dessa forma e depois ele me deu um feedback para o seguinte, ele, velho, veja só. Tem um negócio no Beto Nacional que é espetacular. A velocidade com que você faz o seu depósito, que pode ser com Pix, e a velocidade com que você retira também via Pix. Inclusive, a propaganda que está no ar atualmente do Beto Nacional, do Beto Nacional com o Hernandes Profeta, é justamente a propaganda que diz o saque mais rápido do Brasil. né? Porque é realmente muito rápido. É a coisa mais simples que existe. E acho que para... Qualquer pessoa que aposta tem a segurança em todo o processo e a velocidade em todo o processo é sempre muito bom, tá? É, como a gente tem live na segunda-feira, eu vou deixar nossas primeiras apostas da semana para amanhã, tá? É, se bem que na segunda tem o Vila Nova e CRB e tem o São Paulo e Corinthians, mas não, vou, não, vamos, não vamos entrar aí nessa área agora, não. É, clássico tá? é complicado, né? É, não vamos entrar, não. E o, é, é Vila Nova e CRB, né? O CRB também não... O CRB entrou naquela fase do campeonato que ele costuma não pontuar muito, né? O CRB ronda o G4 e na reta final ele faz, perde um pouquinho de fôlego. Mas, Rodrigo, e todo mundo está assistindo, amanhã, no Raiz, a gente faz as apostas da semana, tá? Porque tem Série A, tem jogo atrasado da Série A, né, Mioca? O próprio é, Ceará é joga com o Palmeiras. É. Tem Copa do Brasil, tá? Pela frente. Envolvendo Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Tem Série B também, entrando aí numa fase de reta final. E vai ser outro tema importantíssimo, né? Do Raiz amanhã. Essa Série B, porque a Série B tá insana. Se a Série A tem uma luta que consegue ser ao mesmo tempo por Libertadores e contra o rebaixamento a Série B também não fica muito atrás, tá? Beto Nacional, parceiro fortíssimo aí, o podcast 45 minutos, está com a gente e ajuda muito né, a manutenção do nosso trabalho, tá? É, teve, teve dica aí, né? Eu vi aí que jogou na tela, não consegui ler a tempo, Rodrigo, mas tá assim. né? Presidente da nossa live. Talvez. Vila e CRB dá, Fred. CRB com dá. empate anulando. 1,75. Quer? Vai, Cássio. Confiar. Bota aí, bota aí para recuperar esse, esse mico que JP <risos> largou. Agora protege o empate, que a gente não está confiando fechado no CRB, não. Pronto, coloca aí o. Pode estar na dúvida? Ou sim, né, Rodrigo? A gente não trabalha com menos que onça, não. Oncinha, oncinha, bota oncinha na selva aí, no cerrado, para ver se ela volta com outra. Ou pelo menos com outra não, né? Com... Não é dois para um, ela volta pelo menos aí, mais gordinha, digamos é, assim. Mas cara. recupera os 20 e ainda ganha. É, exatamente. A missão, a missão é apagar o mal causado por JP no final de semana. A gente no trabalho de recuperação, né? teve uma aposta aí super bem sucedida durante a semana, celebrando a saída de um. Foi João sair, a gente ganhou 400 reais num dia. O primeiro dia que o João saiu, uma postura verde, verde, eu disse, pelo amor de Deus, a, a chave virou. Sem contar que no primeiro dia que o João saiu, mudou o presente da Globo. Foi, tem, não, eu comunicado a turma nervosa. Tanto, tanto que só <risos> confirmaram. Então. João, João chegou na Globo, mudou o presidente, porra. <risos> Teve um comunicado assim, ó, vai ter uma bomba aí na quinta-feira, tal, tanto que só as mensagenzinhas, faltinha com o crachá, só veio na sexta, viu? Na quinta, tu me esperou ver qual era a notícia, porque senão eu ia ter que trazer João de volta. Mas vamos em frente, tá? Vamos para outro jogo, outro empate, 
Minhoca, eu vou começar com a mesma pergunta. Tá? Lá na abertura do programa eu falei, são roteiros diferentes, sensações diferentes. A torcida do Ceará saiu do estádio em êxtase, vi no Clube 45 torcedores dizendo que foi um dos gols mais comemorados nos últimos tempos e foi a explosão que eu vi o jogo, né? a explosão foi imensa no estádio. Mas friamente falando, no sentimento, entre o amargo e o animador, né? como é que fica o termômetro aí desse empate? Eu nem estou trazendo aqui o Ceará como um todo, tá? É, Vinícius Mota fez um, super, um superchat aí, né? Dizendo que o Ceará cresceu de rendimento, tem dois jogos a menos e não cai. Dois jogos a menos não são duas vitórias. Ele precisa vencer, como o Cássio falou. Mais importante que jogo a menos, o Ceará precisa vencer. É perder um pouquinho a mão, a única vitória foi sobre a Chape é, e precisa voltar a vencer, porque se ele voltar a vencer a gente vai ter confiança que ele realmente some pelo menos aí metade dos pontos, já tem um jogo na quarta-feira a gente já vai entender melhor a zona que o Ceará habita depois de quarta-feira o outro jogo, além do Palmeiras é o um jogo com o Bahia em Salvador jogo de seis pontos jogo importantíssimo, mas Mioca vamos lá, e aí? Sentimento eu sei que pela ordem dos fatores, é de explosão. Uhum. Né? É de alegria. Mas quando o cara volta para casa, que chega, que janta e que pensa sobre o jogo, o que é que ficou desse empate? Fred, é, esse jogo, para mim, ele representou muito como eu vejo o, o futebol, de uma maneira geral. É claro que a gente já falou aqui algumas vezes nessa né, questão do resultado, desempenho e tudo mais. E durante o jogo, principalmente no segundo tempo, quando o Ceará estava em cima, né, no começo do segundo tempo, pressionando, o Eric chutando a bola, a bola batendo no zagueiro, indo na trave, o Ceará criando muitas possibilidades no começo do segundo tempo. Quando saiu o segundo gol do Red Bull Bragantino, a primeira coisa que eu percebi no chat do YouTube, lá da rádio, foi muito comentário assim, tá vendo? Era para ter mantido o Guto Ferreira, Thiago Nunes não vai dar certo é muita teoria, é muito papinho, é muito, como diria João de Andrade, né? é muito toquinho, toquinho, e o fumo entrando. E eu já estava preparado para vir para a live para falar sobre isso. Eu falei, eu não, eu não vou ser, é, sabe, irracional de dizer que o Ceará jogou mal a partida. O Ceará não jogou mal a partida quando estava 2 a 0 o placar. O Ceará estava perdendo por erros que ele mesmo cometeu. Os dois gols que o Bragantino fez foi por conta disso. O Bragantino até poderia ter feito gols em jogadas trabalhadas em que o Ceará mostrou problemas defensivos. Mas quando você olha o geral, Fred, o geral, o que o Ceará produziu, o time jogou bem. E, o, e ali, naquele momento, quando saiu 2 a 0 e o Ceará não conseguia diminuir o placar, foi o momento que eu vi mais manifestações, que era o pessoal lamentando a saída do Guto, Thiago Nunes no comando, que o time não ia conseguir render e tudo mais. E quando chegar aos 45 do segundo tempo, estava marcando 2 a 0 para o Edmundo Bragantino. E aí, exatamente ali nos oito minutos que foram adicionados, a gente teve os dois gols do Ceará. E aí não tem não como ser no, na Arena Castelão, onde o torcedor do Ceará não tinha visto a equipe sequer balançar as redes. Então, fazer um gol ali aos 46 e o gol praticamente já aos 52 e meio, joguei até os 53 minutos, tinha o momento da euforia. E eu percebi, após o empate, já o outro discurso, Fred. Talvez o, o não mesmo o torcedor que estava criticando, mas começou a aparecer torcedores manifestando. Esse time tem como melhorar. Esse time tem aonde mostrar uma regularidade. Porque na soma geral, Fred, tem essa questão. Ele, ele sai olhando, poxa, esse empate poderia ter sido uma vitória por tudo que a gente produziu e se a gente não tivesse errado. Então, talvez o torcedor ele tenha um misto, porque, obviamente, juntando mais com aquela situação que eu e o Cássio a gente já abordou aqui das outras vezes. O Ceará agora chegou a 11 jogos e apenas uma vitória. É péssimo esse retrospecto para qualquer equipe. Contra a Chape. Né? Contra a Chape. Ainda tem essas... É, esse... contra a Chape, exatamente. É. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará conseguiu apresentar um bom futebol e na partida de hoje o Ceará tomou dois gols em falhas individuais, em falhas individuais. Claro que você pode ver ali o contexto 
no abafa, mas quando você olha o todo, a partida de uma é, O primeiro foi um golaço, né? Foi uma falha individual ali na costa, mas foi também um mérito muito grande, né? Do, do é. Não, e, e, e perceba, eu vou até depois detalhar algum, algumas jogadas que aconteceram. Eu vou explicar primeiramente o que foi o primeiro tempo. Para mim, eu, eu tinha falado isso aqui no meio de semana. O grande erro do Thiago Nunes, se ele quiser, eu, eu, eu falei que o Ceará teria como melhorar, e para mim o Ceará está melhor do que era na época do Guto Ferreiro. O Ceará hoje é uma equipe que vai atrás do resultado. O Ceará vai atrás do resultado. Contra o Atlético Mineiro, foi da mesma maneira. Perdeu aquele jogo, mas foi atrás do resultado. O, no, no caso, o, a equipe do, do, do Guto Ferreira, ela, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas se de fato o Ceará, com 2 a 0 no placar, teria o ímpeto para buscar esse 2 a 0 Eu tenho dúvidas. Pela... Mas talvez não tivesse tomado ali aquele gol, ou talvez o, o, o Richard não tivesse saído do gol, não tivesse aquele toque de bola ali na saída de bola e tal. Enfim, são coisas que a gente não tem como saber. Só que, no primeiro tempo, o Thiago Nunes... Foi a primeira coisa que eu falei na rádio. A única coisa que eu estou questionando aqui do time titular que entra em campo é a escolha do Menos. Não há nenhuma justificativa para ele ser titular, não há nenhuma justificativa para ele ser a primeira opção na substituição, nem a segunda, nem a terceira, numa quarta, quem sabe uma quinta. Ele não tem entregado simplesmente nada. E quando o jogo começou, foi a maior comprova a comprovação disso, Fred. Quando você olha os melhores momentos do primeiro tempo, todas as jogadas do lado direito, que tinha participação do Vina com o Eric, todas as jogadas tinha uma jogada com mais perigo. O Eric, há muito tempo, estava pedindo essa titularidade. Ele já foi listado dez vezes antes desse jogo é, para a partida do Ceará e em nove entrou como titular e uma ele sequer entrou, que foi no jogo contra o Atlético Mineiro. E era um jogador que todo, todo não, mas 90% do torcedor do Ceará queria ver como titular e mostrou por que, que tem que ser titular. Ele jogou os 90 minutos, deu muito trabalho para a defesa do, do, do Red Bull Bragantino e foi assim, já dando um spoiler para mim, o melhor jogador da partida pelo lado, lado do Ceará. Muita ele gente falou isso, né? É. Um outro ponto, e aí até para trazer um outro jogador que também eu acho que rendeu Rique bem. muito bem, né? É, o Vina não está sendo mais tão decisivo, mas o Vina tem se apresentado melhor. Você vê o Vina mais dinâmico, trocando o melhor passe, se apresentando o melhor ataque. E esse lado direito do Ceará no primeiro tempo foi um lado que, para mim, surtiu um efeito positivo do que era antes, do que o time que estava jogando antes. O lado esquerdo era a grande questão, porque era impressionante a quantidade de jogadas que não tinha segmento, não tinha sequência, porque o Mendonça ou fazia a escolha errada, ou dava o um passe errado. Teve momentos que ele até teve recuperação de bola, mas não dava sequência. Então não adianta de nada você ter um jogador que consiga fazer a recuperação da bola, tomando a bola do adversário, se, quando vai para o setor ofensivo, para tentar construir a jogada para fazer o gol, se ele simplesmente erra uma jogada. Então, para mim, o Mendonça é claramente o jogador que o Thiago Nunes não deve mais se apoiar para tentar encontrar esse time. No segundo tempo, com uma troca, sacando o Mendonça para trazer o Lima para o jogo, o Ceará, em sete minutos, teve cinco chegadas. Em sete minutos, o Ceará teve sete chegadas, praticamente três delas mais contundentes. Teve é, oportunidade com... Acho que teve uma com, com o Lima, teve uma outra com o Kleber, que foi logo aos 20 segundos do segundo tempo. Então, o Ceará começou de maneira alucinante contra a equipe do Red Bull Bragantino. Que o Red Bull Bragantino se propôs a se defender e toda vez que ele tinha o contra-ataque, tentar chutar de, de, de fora da área. E, basicamente, foi perdendo muitas possibilidades, acho até de maneira precipitada. Mas, quando você olha o segundo tempo, o torcedor do Ceará estava vendo o time em campo e atrás, trabalhando a bola, movimentação, Algo que a gente não via exatamente na época do, do Guto Ferreira. Era um time muito mais travado, era um time muito mais sem, sabe, sem estático mesmo. Eram as posições fixas e aí eu acho que foi o ponto onde o Thiago Nunes leu muito bem a partida, porque eu acho que todas as mudanças que ele fez no jogo foram todas mudanças fazendo o Ceará sempre tentar ir atrás. E aí, quando chega na metade ali do, do primeiro tempo, que o Red Bull Bragantino até teve uma cabeçada no escanteio que a bola foi para fora, mas quando sai o segundo gol, né, uma jogada que começa pelo lado direito, o Ceará atacando, a bola vem no meio, o Vina ali pede uma, um toque, que até foi dentro da área, pedindo uma penalidade, o jogador do Red Bull Bragantino lança para frente 
E aí vem uma, até uma jogada polêmica, né? A bola bate no braço do Alejandro, ele tá de costas, ela bate na parte de trás, ali na altura da manga, e aí a jogada segue, e aí, o, o, para mim, um erro né, ali da, da leitura do, do Richard de sair do gol, eu acho que não havia necessidade, e aí na hora de finalizar ele estava... E a só passando a volta também. É, acaba escorregando e naquele escorregão a bola não conseguiu pegar o efeito desejado, acabou indo em direção ao gol, e aquele 2 a 0 poderia ter derrubado moralmente o Ceará, e eu acho que esse foi o ponto mais importante. O Ceará tomou um 2 a 0 estava péssimo naquele momento, e foi naquele momento que deu, que até eu cheguei a citar, vários torcedores irritados. E naquele momento, eu não vi o Ceará se abater na partida. Eu vi o Ceará, não, mesmo, não mesmo na, na diversidade, tipo assim, vamos lá, vamos tentar diminuir esse placar, ainda tem tempo, se a gente diminuir até tal tempo, a gente pode tentar. E chegou nos 45, esse, esse placar ainda sequer tinha se diminuído. Foi ser diminuído aos 46, ele tinha colocado o Gabriel Santos, ele manteve o Kleber, depois sacou o Kleber para botar o Jael, tirou um lateral direito para colocar mais um atacante, que foi o Rick, que jogou de lateral direito. Então, assim, foi um Ceará que esteve sempre disposto a vencer. É claro que após ali o 2x1, quando saiu o gol ali contra né, o Gabriel Santos fazendo a jogada, a gente teve aos 51,5, praticamente aos 52 minutos, um contra-ataque do Red Bull Bragantino que poderia ter feito o 3x1 e a gente está falando aqui que o Thiago Nunes, no final, colocou os zagueiros lá para frente, colocou o Sobral sozinho lá atrás, e no contra-ataque o Ceará, bagunçado, teria tomado um 3x1 dentro de casa e perdido a invencibilidade de 10 jogos. Só que o Red Bull Bragantino não quis segurar a bola no ataque, quis tentar definir ali o 3x1, perdeu a possibilidade... Sem tocar a bola, né? Que eu achei é, o jogador poderia, que eu achei poderia, muito... né? poderia. Até porque o Red Bull Bragantino... Passou por isso contra o Corinthians. Eu acho que não foi caso. Eu acho que umas três rodadas atrás vencia por 2 a 0 o Corinthians e também tomou dois gols ali também. Segunda ali, vez, e foi, na, e foi na reta final também. O, isso. Outro, o, Ceará, o Ceará demorou mais para fazer, porque o do Ceará, o primeiro já é os 45, né? já, já depois dos 45. O Corinthians fez 43, eu acho, o primeiro. Correto. E aí, naquele momento, praticamente faltando segundos para acabar o jogo, o Richard bate rapidamente, o jogador do Red Bull Bragantino. A, cai no chão para tentar fazer uma cera ali para ganhar um tempo, e aí o, ficou lá os jogadores pedindo ali para o jogo separado. O Ceará não quis saber, jogou a bola para frente, teve uma disputa ali do Rick, e aí sobrou exatamente. É curioso, quando você olha a imagem, está lá o Messias e o Gabriel Lacerda. Os dois zagueiros estavam lá como atacantes. E aí o Gabriel Lacerda chuta a bola, desvia no Fabrício Bruno, que já tinha feito o gol contra, né? Antes, e aí a bola acabou entrando e foi para a explosão da torcida uma comemoração que valeu demais por conta do contexto da partida que se desenhou ali nos minutos finais. Então, Fred, eu vejo o Ceará jogando melhor. E aí é onde entra, no meu ponto de vista, né, que, eu, que eu já falava antes, uma equipe que consegue apresentar um bom futebol, ela pode ter uma possibilidade maior de vencer. Mas você precisa ter resultado. Por mais, por mais que o contexto tenha sido favorável de você sair de um 2 a 0 para um 2 a 2 o Ceará ainda não saiu dessa, dessa zona da permanência, está né? preocupado, fica olhando muito para o jogo do Bahia, fica olhando para o jogo de esporte, fica olhando para o jogo de juventude. O Ceará não saiu dessa região das equipes que estão lutando contra a, a zona do rebaixamento. E aí, nesse cenário do jogo que se desenhou, ficou claro para mim as peças onde o Thiago Nunes pode se apoiar. Gabriel Santos, que não foi relacionado no jogo passado, foi retrasado, não estou lembrado, e ele sequer deu possibilidade para ele, tinha tido uma boa estreia, eu falei isso aqui da outra vez, o próprio Eric, que mostrou o porquê que tem que ser titular, então acho que esse foi uma resposta, talvez, definitiva para o Thiago Nunes perceber quais as peças que ele pode utilizar. Eu não acho que o problema do Ceará é o modelo de jogo, a postura em campo, mas, para mim, o ponto principal que o Ceará vem pecando, e aí o Thiago Nunes, o grande responsável, são as peças que ele ainda tem apostado como possibilidades de melhorar o Ceará. E eu espero que esse jogo tenha sido o divisor de águas, para ele entender quais são os jogadores que ele pode confiar mais. Minhoca, a gente passou, você passou aí durante sua análise pelo segundo gol do Red Bull Bragantino, e aí é, é uma coisa que me incomoda muito, e aí acabo de novo tendo que falar da transmissão do jogo, e teve, teve uma partida no passado, eu, Palmeiras e Esporte, assim, que eu, 
É, muita gente está dizendo, Porto está mais revoltado com a comentarista de arbitragem do que com o árbitro que cometeu o erro. Né? Isso eu acho que foi para o Palmeiras Esporte ano passado. Foi, foi. Que, a, que, a, que a comentarista é. mudou de opinião, um né? forçou, um exatamente. Criou uma opinião para agradar. E hoje, de novo, nesse jogo do Ceará, a gente viu uma interferência enorme né, da transmissão na leitura de um lance, um lance muito difícil. Eu não estou aqui querendo dizer que eu sei de tudo. Não, pelo contrário, né? foi com a ajuda Aliás, de... Aliás, quem é que sabe, né? Hoje em dia Exatamente. toca na mão, ninguém então, sabe de nada. Né? Eu tenho uma promessa, né? Já há algum tempo que toca na mão, meu irmão, para mim pode, pode dar qualquer coisa que eu aceito. É, mas, né, no clube se, se debateu muito o lance e aí eu fui pesquisar e fiquei de cara, assim, como como o, o... o cara como Paulo César Oliveira, que ele é comentarista de arbitragem, ele tá ali só para isso, ele desconsidera algo que é fundamental para a explicação do lance. Né? É, Imagina que todo mundo tenha visto o gol, mas quem não viu o gol, é uma bola que vem no contra-ataque, aquela bola bate no braço né, de Alejandro, atacante do Bragantino, e depois que a bola bate no braço dele, ele finaliza para o gol com a falha de Richard. O regulamento é muito claro. Em ações desse tipo, eu até achei que tinha mudado o regulamento, mas não, nessa parte continua. Em ações desse tipo, se a bola bate no braço e o atacante finaliza, mesmo sem nenhuma intenção, mesmo com o braço colado no corpo, a regra manda que a mão seja marcada, que o gol seja anulado. Isso é muito claro. E foi isso que Paulo César falou ao rever o lance. Ele esperou, viu as câmeras da transmissão e disse, ó, por mim esse gol seria anulado, explica a regra, diz, a bola bate no braço. E Alejandro, ele finaliza e por isso seria anulado. Não dá três minutos, a CBF joga a imagem do VAR na transmissão. Quando a CBF joga a imagem do VAR na transmissão, pode ter certeza de uma coisa. Os caras estão com muita segurança. Quando ele não tem segurança, ele esconde essa imagem, bota para o final do jogo. Quando eles jogam logo depois, é porque os caras estão grandes, assim, ó, aí. E o comentarista não entende o que a imagem está mostrando. É muito grave. É muito grave. Porque ele vai criando uma onda de opinião pública que termina o jogo, está todo mundo dizendo que o Ceará foi prejudicado. Né? Dandan, narrador, ele até terminou a partida dizendo que foi brilhante a participação da central do apito, quando na verdade foi desastrosa. E eu peço até que o Rodrigo coloque uma imagem aí na tela que foi justamente um dos apoiadores do podcast 45, o Arthur Silva, fiquei impressionado como ele entende de arbitragem e tudo. Essa imagem aí é a imagem atualizada da orientação da International Board, né, que é quem define as regras de futebol, e deixa muito claro tá, onde é mão e onde não é mão. É uma regra do ano passado e que diz que manga da camisa não é mais mão. E não a bola de apelando, né? É lógico, fazer? manga dentro do padrão dos clubes. Do padrão normal do futebol. É, porque manga longa, o cara vai... Não, não, é. eu não quis nem dizer manga longa, pô. Porque as pessoas manguinha aqui, o cara só vai... A, é. a manga tá aqui. Não, não, pô. É uma manga padrão. Ah, são padrões hoje em dia. E a manga da camisa não é mais mão. Quando o VAR repete a imagem, o VAR tá querendo mostrar que a bola bateu na manga. A imagem do VAR é só para mostrar. Porque, veja só, veja que absurdo o Paulo César passou e ele não percebeu. Ele está dizendo, eu não estou entendendo a imagem do VAR, a imagem do VAR deixa claro que bateu no braço, é claro que foi que tinha que, foi, que anular o lance. Não. A imagem do VAR está mostrando que a bola bateu na manga do jogador do Bragantino. E manga não é mais mão. Tá? Se fosse aqui no HMN, eu traduziria a imagem ao lado. Se fosse o HMN e não podcast, eu traduziria a imagem ao lado, mas no podcast, não precisa da tradução, já está as cores né, já estão mais do que claras, né? Então, é, fica claro, né, que foi um acerto né, da arbitragem por linhas tortas, né, talvez, muita gente não entende, mas está claro aí, tá? E Tá aí, ó. Tem um torcedor aqui na live dizendo que ele viu, ele viu isso e ele tá dizendo que o gol foi irregular. Por quê? Porque ele prefere dizer que o gol tá regular, porque o comentarista disse que foi irregular. O gol foi regular. O gol foi regular. Tá? 
A gente não pode ir contra o regulamento do futebol, não é do Campeonato Brasileiro, não é de nada, é o regulamento do futebol. Tá? O regulamento do futebol diz que porque do campeonato pode dizer uma coisa, ó, pode colocar é. três jogadores, é. jogou sete ou sete, cinco partidas, pode ter toda essa discussão, mas a regra... A regra, é a mesma dentro, dentro, das, dentro das quatro a linhas, é a mesma. A única vez lugar. que teve uma, uma, uma exceção, primeiro, é quando a FIFA ela autoriza, em, geralmente, em torneios de base, mudanças, é, é, testes, né, ou seja, onde a regra realmente é modificada e é fazer alguns, alguns testes, mas em campeonatos profissionais, Fred, de mudança específica de regra, eu não vou dizer que foi a única vez, mas uma vez clássica que eu me lembro foi uma autorização para os Estados Unidos bater uma coisa chamada shootout, que é um pênalti que você vai arrancando com a bola do meu campo, tá ligado? E aquilo era na MLS, lá, a Major League Soccer lá dos Estados Unidos, e era um campeonato profissional. Mas assim, aquilo é uma regra diferente, aquilo não existe no futebol, aí isso, testaram isso, ali e depois isso. acabou. Mas de uma forma geral, não tem. Então, nesse caso, essa regra aí, que eu estou para falar bem claro, essa regra vale na segunda divisão da Tailândia, na primeira divisão de Israel, na segunda divisão da Argentina e na Premier League. É essa regra, e obviamente no Brasil, é. da AD até A, vale em qualquer lugar. O que eu acho, o que eu acho é porque a, a regra do toque na mão, né, que eu acho que é a mais problemática hoje no futebol, assim. Porque esse lance também assim, eu, eu não me surpreenderia para ter qualquer outra interpretação também se, se tivesse anulado, entendeu? Porque hoje a gente está vivendo muito esse momento, sabe? Da, da intenção, do ganhar vantagem, que aí, enfim, cara, tem inúmeras possibilidades. É por isso que eu concordo muito com o Fred nesse aspecto de qualquer coisa que for marcada ali, alguém vai ter uma justificativa, sabe? Então eu entendo também, parte da torcida também falar sobre isso, de que dependendo do de qual clube seja, será que isso fosse contra alguma equipe A ou equipe B, será que isso seria considerado ou desconsiderado, então é, é, sempre é uma margem, toda jogada que tem toque na mão, sempre há uma margem para uma é. possibilidade e aí é o grande problema que eu vejo hoje, não é, é, absurdo, é muito difícil, né, quando é. não tem clareza, né? Mas, mas é bom deixar, é, mas é bom deixar é. claro que essa, é, essa é uma regra, tá? 7 de abril de 2020 é a última atualização. Eu vou até ler aqui a atualização para todo mundo deixar claro o que é que está valendo. Tá? O que é que está valendo. Vou ler duas atualizações aqui da regra para que todo mundo entenda. E, Rodrigo, se quiser recolocar a imagem até para ficar mais de dado. Tá? A primeira atualização... São, foram várias atualizações nesse, nesse 7 de abril do ano passado. Tá? Mas eu vou só ler as relacionadas à mão. Tá? A mão acidental de um atacante ou companheiro de equipe será marcada se o contato ocorrer imediatamente antes de marcar o gol ou uma chance clara. Foi o que aconteceu. Tá? Foi o que aconteceu. Se a bola tivesse batido, se a bola tivesse batido nessa área vermelha da imagem que você está vendo, se você estiver escutando no podcast, tá? é da manga da camisa para baixo, teria que anular o, anular o lance. Tá? E essa mesma atualização da FIFA define o seguinte, infração por mão. O limite superior do braço coincide com o ponto mais baixo da axila, ou seja, a região da manga curta da camisa, tá? porque a turma está aqui, ah, vou usar manga longa. Não, a regra deixa claro, a região da manga curta da camisa é considerada, abre aspas, é uma expressão que ele não usa, não mão. Não mão, tá? Que é, nos termos utilizados pela International Board, o fim da manga da camisa. Tá? Então, assim, eu sei que a gente aqui vai dizer, ah, se fosse o Flamengo, a gente pode falar várias coisas. Mas essa é a regra do futebol. Essa é a regra do futebol. No Japão, na Tailândia, na Turquia... Tá? em Madagascar, onde você, onde tiver o partido de futebol, essa é a regra que tem que ser aplicada, e ela foi aplicada contra o Ceará, então não é razoável, não é razoável que a gente diga que o gol foi irregular, porque o gol foi irregular. Tá? O torcedor pode ter um milhão, um milhão de argumentos, tá? é, questionamentos, questionamentos, mas, de fato, esses questionamentos não podem ser maiores do que a regra 
do futebol. Então, nesse caso aí, não tem, não tem, não tem o que reclamar. Tem o que questionar, mas o que reclamar não tem, tá? Minhoca, vamos para os melhores e piores. Já tem spoiler, você já jogou Eric aí é. como melhor em campo, né? Atendendo aí um clamor quase da torcida para vê-lo jogando de frente, para vê-lo jogando mais tempo. Ele, apesar do péssimo teatro, né? No, ainda no primeiro tempo, quando foi, ele. Foi. Péssimo teatro, não, né? Porque o árbitro eu, caiu, né? É, e eu achei pênalti também, quando eu vi no ao vivo, eu falei, é, me parece que é. tocou, mas me aí quando vi a imagem. É, foi... é porque. Eu vou até... O Eric, foi, o Eric foi tão safo assim na jogada, porque na hora da pisada ele faz o movimento como se estivesse sofrendo realmente a alavanca, mas no replay é. ficou claro que não tem nenhum é. toque, né? Eu acho que deveria ter recebido até amarelo, mas o VAR não, não interfere para amarelo, né? Por isso que o árbitro não deu amarelo naquele lance. É, além de Eric, quem é que completa? É, é eu, claramente. Eu, Lima, é. É, é isso que eu ia falar. O segundo é o Lima. Porque é uma diferença tamanha. O Ceará, que só conseguia resolver jogadas no primeiro tempo pelo lado direito, quando o Lima entra, ele tem jogada pela esquerda, ele tem jogada pela direita. O Ceará passou a ter muitas possibilidades, tendo Lima e Eric, ao mesmo tempo, dando muito trabalho para a equipe do, do, do Red Bull Bragantino. Contra o Palmeiras, eu espero que sejam esses dois jogadores acionados como titulares. Porque são dois jogadores que te oferecem muito mais possibilidade de ganho, de qualidade, de construção. O Eric fez uma jogada, até para pontuar uma jogada do Eric, eu achei muito interessante. Ele pegou na direita, saiu tabelando acho que com o Marlon, aí ele chegou na entrada da grande área, teve uma que o Lima pegou por dentro, ele acionou na direita, acho que foi o, o, o próprio... O Eric foi o Eric, quando finalizou, o Eric livre na, na direita, ele chutou a bola, bateu no zagueiro, a bola foi no travessão, então para mim... Quanto mais jogadores que pensam melhor as tomadas de decisões ofensivas, melhor para o Ceará. Porque o Ceará ele tem um, um, um baixo número de gols marcados nessa Série A. Jogadores que têm pensamento sabe, de tomada de decisão, drible, alguma coisa diferente, é essa prioridade que o Thiago, o Thiago Nunes tem que ter, claro, imaginando também sem perder a qualidade defensiva para determinados jogos que são mais complicados. Então eu acredito que é, a resposta foi dada aí pelos dois jogadores que jogaram mais abertos. Quer completar, terceiro... Mioca? É isso que eu ia perguntar. Ou você deixa só os dois ou quer completar? Não, eu, eu, é. Porque assim, dá para fazer aqui algumas menções até eu, eu citar o meu terceiro. É, gostei da partida do Lacerda. Acho que é um, um zagueiro que hoje é melhor que o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, eu acho ele um grande zagueiro, fez grandes jogos recentemente. Mas o Gabriel Lacerda, eu acho que ele tem uma característica que está se encaixando mais hoje com o Messias. O Luiz Otávio, até se você olhar os últimos gols que o Ceará andou tomando, o Luiz Otávio tem feito bons jogos, mas tem cometido falhas que tem custado gols para o Ceará. Se a gente for olhar com detalhe, você vai ver que o Luiz Otávio tem participado de muitos gols que o Ceará tem tomado recentemente. E eu acho que o Lacerda, até pelo gol, né, a maneira como ele, ele saiu de campo, a maneira como ele até deu a coletiva ali, para mim ele também tem essa titularidade, mas não vai entrar nesse pódio, poderia ter entrado assim como o Gabriel Santos, que também participou da jogada do primeiro gol, uma dinâmica muito diferente. Acho até, Fred, aquilo que a gente citava, Kleber, se não estiver bem, Jael não pode ser a opção, acho que Gabriel Santos, com o tempo, possa ganhar essa titularidade, a depender né, da confiança. Ele é um garoto, tem 20 anos, mas é futebol é momento. Futebol, assim como é, esporte... É, é, é. Né? Não, esporte... eu estou dizendo que eu ia trazer até essa pauta. É. Eu até tinha esquecido, porque... eu estava programado aqui de perguntar sobre essa, essa condição pois de é. O que você mencionou bem, você e Cássio, sobre o esporte, o Florentino está trabalhando com jovens e está dando resultado. Você vê que está tendo mais intensidade, o time é muito mais competitivo. E aí é aquele momento, Fred, que você não pode olhar. O Mendonça está ganhando tanto todo mês aqui, mas é o garoto que está me entregando ponto. E o momento é esse. O momento não é para olhar para quem, tá, quem é que recebe mais, qual é o jogador mais técnico. Se esse jogador mais técnico não está dando o melhor, a melhor qualidade para o time, então de nada adianta. Mas eu vou colocar na terceira colocação o Vina. Acho até que talvez ele tenha jogado menos do que esse, esses que eu citei. Mas eu acho que na soma geral dos últimos jogos, ele tem sido um jogador muito importante. Acho que a dinâmica que ele está dando no meio de campo, eles têm se apresentado melhor e acredito que ele é um jogador que ele consegue acrescentar mais na qualidade de troca de passe no meio de campo 
quando tem o Vina, porque a dinâmica dele, ele tem, assim, o, que, o grande problema que eu achei do Ceará nos primeiros minutos é, o Ceará estava muito afobado em finalizar, o Vina principalmente, pegava a bola da entrada da área, já estava finalizando, não estava no melhor posicionamento, aí vários chutes fracos, chutes para fora, e o Ceará acho que pegou nesse aspecto. Mas em termos de dinâmica, aquele Ceará que eu imagino que possa crescer, o Ceará que eu imaginava que o Guto poderia fazer crescer e que não conseguiu fazer, esse time, eu acho que o Thiago Nunes tem uma possibilidade de ter no Vina como essa peça importante. E aí, quem sabe, com jogadores que pensam melhor o jogo, que tem uma assertividade maior, ele volte a aparecer decisivo, como ele foi na temporada de 2020. Então, eu cito esses três jogadores do setor ofensivo do Ceará. Entrando já na parte negativa. É... Cara, vou colocar em terceiro, muito por conta do primeiro tempo, né? A primeira falha do Igor é... É um lance simples, cara, sabe? Era uma batida de falta para um jogador que estava a dois metros, três no máximo, entendeu? Que era o Marlon, e ele consegue errar o passe. Esse passe custa exatamente o primeiro gol do Red Bull Bragantino, que em três toques faz o primeiro gol, e aí ali acabou com qualquer possibilidade do Ceará jogar tranquilo na partida. O Ceará teve que jogar muito mais nervoso até o final da partida por conta desse erro. E, claro, vou colocar na segunda colocação o, o Richard, né? também pela falha dele. Era uma jogada que ele não havia necessidade de se precipitar em tentar cortar aquela bola. E aí, na jogada, essa precipitação, quando ele tenta recuperar, não dá oh, tempo oh, de... Oh, embora, oh, embora, oh, embora, oh, embora tenha tido o um relato de uma boa atuação em São Paulo, é o segundo jogo seguinte que eu acho que ele falha. É, Essa falha foi maior, mas eu acho que ele falhou, que o gol no bolo dele falhou. É, então é, é, porque na outra ele deu um rebote ali e tudo mais. Mas, assim, é, eu entendo que ele, ele hoje tem uma, uma característica, até com o Thiago Nunes, de sair um pouco mais, de ter um pouco mais dessa, dessa escolha, mas ele tem que entender o momento certo de fazer isso, porque senão pode acontecer uma situação bizarra como essa. Mas para mim o pior, cara, aí é fácil, né? Medonça não é jogador hoje para mim nem para estar tá sendo opção mesmo. Cascardoso, Cascardoso, é, Cascardoso fala muito bem da preocupação quando você troca de técnico e o técnico vem resgatar jogadores que já estão na curva de saída, né? É. E atrasa os processos. Né? Parece que agora, talvez, quem sabe, Thiago Nunes entenda que, que Mendonça não é a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira da fila, cheguei... né? Que já é um jogador pro escoamento né, da temporada. Eu cheguei a falar, Fred, no... aos 30 do primeiro tempo, eu falei, eu já trocaria agora, porque tá desesperador ver o. Ver e a o torcida vaiando, né? É. E a, a torcida, torcida bem cima, satisfeita. Né? Torcida bem satisfeita. É. E, e quando eu vi. Pediram, no primeiro... pediram Lima, né? Pediram é, quando Lima. eu vi no final do primeiro tempo o Lima aquecendo, aí eu falei, só, só não me vem agora sacar o jogador errado. Porque tá claro quem é o jogador que não tá oferecendo. E aí, quando o Thiago Nunes fez isso, eu falei, então a partir de agora, ele pode começar a enxergar aquele time que o torcedor quer ver. Lima, juntamente com Eric, com Vina, Kleber no ataque, mas podendo ser o Gabriel Santos daqui a um tempo. E aquele time né, com, com o Marlo hoje mais estabelecido, com o Sobral. Então, acho que vamos ver. Na quarta-feira é uma boa resposta para saber se o Thiago Nunes encontrará o time ideal. Minhoca, eu gostei muito dessa observação que o Fred trouxe, que tu acabou comentando sobre a torcida pedir. Veja só, os treinadores, eles estavam numa posição confortável há um ano e meio. É um ano e meio sem ninguém na arquibancada. Você deve estar, você está, você está fazendo a maior maluquice em campo, tirando um outro apartamento, assim, de alguns estádios, mas, de forma geral, é um silêncio e a cobrança é só depois, virtual, se o cara tiver rede social ou de análise de, de, de resenhas e tal. E com essa volta, volta a ter um papel importante, é. porque as pessoas observam também. E a coisa é muito clássica, de vez em quando, é... aquela figura onde todo mundo está vendo uma coisa e o cara está sendo assim, onisciente, só ele está vendo algo diferente. Assim. E, a, e essa volta do público meio que deu um, um, um siligue nos, nos treinadores. Os cara, ah, eles é. passaram um ano e meio sem ouvir um pio de cobrar, porque tem todo tipo de cobrança, tem a vai para o adversário, tem o apoio, a própria vai para o seu time, depende do resultado, Sim. mas eu estou falando especificamente dos treinadores, que eles podem ser apoiados, obviamente, também, mas podem ser cobrados. É. Pode, aconteceu, isso com, aconteceu com o Voivoda no meio de semana, Cássio. A torcida pedindo o Romarinho e o Voivoda foi, vem Romarinho, vem, o pessoal está pedindo, e quando o Romarinho entrou, entrou bem, entendeu? Então, realmente, hoje, é, talvez... Hoje, é, arena, é um... A torcida pediu o Hernandes. 
Pois é. não entendeu, não. E a percepção... Assim. Aí é quando o treinador também começa a, talvez, ter uma percepção que talvez ele, ali, sem a presença do público, né, da insatisfação... Por exemplo, uma coisa que acontece geralmente quando o jogador está mal e o treinador não percebe, né? No estádio cheio, você percebe que quando esse jogador pega na bola, o torcedor já fica impaciente. Começa a vaiar, tipo, toca a bola, toca a bola, toca a bola, para que ele não... Isso aconteceu com o Sander. Com a bola. É, exatamente. Isso aconteceu com o Sander, porque o Fred estava no mudo, mas para quem não estava no mudo, <risos> quando o Sander errou um lance no primeiro tempo, a turma cagou raiva de quinta-feira, pô. E é natural, é futebol. O próprio né? Tritão já está acostumado. Tipo, fosse, fosse normal seguir o jogo, mas ali... Cara, eu, vejo no mudo, eu vejo no mudo, mas eu leio o Clube 45. Então, eu percebo os movimentos, digamos assim. E, às vezes, eu lidia no Twitter né, durante o jogo. No Clube 45, mas isso, eu quase... Por exemplo, tu, tu, tu sabia disso? Não, eu vi o povo chiando com o Sander, né? Eu vi o povo dizendo, não dá mais, teve até um debate, vai ficar mais pro Bahia. Porque o debate era o seguinte, Sander erra, 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 e quando ah. sai do esporte ainda fica na Série A. Eu acho que fica mesmo. Mas, dessa forma, a gente fecha né, a análise dos dois jogos, né? a gente fez a análise geral da sobrevivência, da luta, da luta pela sobrevivência, do empate do esporte e do empate do Ceará. Esporte 0x0 com o Santos, Ceará 2x2 com o Red Bull Bragantino. É, agora a gente vai passando né, para fechar esse programa pelas outras divisões. Na verdade, a Série B a gente vai trazer no raiz da segunda-feira. A disputa é intensa, insana. Ah, deu consegui pelas rodadas. Rodadas. Consegui conversar aqui. Consegui aqui. Consegui publicar, Sim. porque eu passo o dia todo fora. Amanhã, né? amanhã, é, amanhã a gente vai ter uma artezinha, né? Amanhã na Série B. Isso, amanhã a gente trabalha. A gente trabalha é. forte para a Série B amanhã. Na C, é situ... hoje, né? é, na C, situação do Botafogo, crítica, mas tem um jogo-chave no próximo sábado, contra o Criciúma, se ganhar, faz 5x5 o Criciúma e vai para os dois últimos jogos ver o que é que, o que, é que define. Né? Então, o Botafogo, eu diria que ele vai para pro, pro, a última chance, né? no próximo sábado, 7 da noite, em casa. Se ele ganha do Criciúma, ele está 100% no páreo. Qualquer outro resultado é, diminui muito a chance né, do único representante nordestino na segunda fase da Série C. Impressionante como foi fraco o desempenho do Nordeste na terceira divisão. É, teve os dois rebaixados, só teve um. Só teve um na segunda fase. E esse um na segunda fase é, não largou bem. né? Largou com dois empates e uma, uma derrota. Perdeu o ano, depois empatou com o Criciúma e o Paysandu. Tá? E na Série D foi onde o final de semana teve a maior movimentação, mais definitiva, era o final de semana de decisão das quatro, das quatro vagas, o Nordeste tinha chance de três das quatro vagas, conseguiu as três, né? não tinha como conseguir a quarta, final, não estava envolvido na disputa, e aí ele repete o recorde de 2019, né? em 2019, o, o, Nord... Isso, o Nordeste teve... 17 clubes nas três primeiras divisões, tendo 4 na A, 3 na B e 10 na C. Em 2022 vai repetir os 17 clubes, ainda não sabemos a distribuição por série, mas tem uma diferença. Em 2022, os nove estados vão estar representados. Em, 2017, em 2019, não tinha o Piauí. Cássio, como é que foi esse final de semana? Olha, na... Na quarta, na quarta divisão, é, serão 17, já, já falou aqui, né? Serão 17 times do Nordeste na, nas três principais divisões, as divisões onde você só participa via acesso no Campeonato Brasileiro. A quarta divisão é uma divisão que você participa via classificação pelos estados. Então, por isso que tem essa diferença. Se um dia inventar a quinta divisão, a gente passa a fazer o recorte com a quarta, né? Mas assim, é por isso que tem esse peso das três divisões. E essa foi a segunda vez. O Nordeste conseguiu três acessos, né? Campinense no sábado, assistiu o jogo, foi para os pênaltis, dois empates 0 a 0 0 a 0 lá em Natal e 0 a 0 em Campina Grande. Começou um toral muito forte, na hora, é, chega aí bonito, assim, de lavar a alma, assim, difícil, pode ser piegas, pode ser repetitivo, mas tem aquela questão da poesia no futebol também. Na hora que caiu um toró miserável em Campina Grande, Mauro Iguatu fez o gol, fechou a série e o Campinense subiu depois de 10 anos. Como é que não lavou a alma do Campinense? Assim, é difícil você... Tem coisas que você pode tentar fugir do, 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 do chavão e tal, mas de vez em quando não é para fugir. De vez em quando é o que aconteceu. Foi, pra, foi, uma, foi um acesso para lavar 10 anos que o Campinense, desde que caiu, 
Porque não é que o Campinense nunca esteve na terceira divisão, não. Ele já jogou divisão assim. Ele caiu e lá permaneceu, chegou a não participar e tal. E finalmente conseguiu esse acesso. Lamentei muito pelo América Natal. Mas nesse, a composição desse, desse chaveamento, porque eu queria que eram dois, dois clubes relevantes. Aí no domingo começou com. O primeiro, na verdade, o primeiro acesso de todos foi do Aparecidense, tá? Foi o único não nordestino que subiu antes do, do é, Campinense ainda. E te eliminou o Berlândia. Aí depois o Aparecidense de Goiás subiu, veio o Campinense, isso no sábado, vem no domingo, o primeiro, a primeira mata-mata foi. Para mim foi a zebra das quartas de final. Ah, até porque o resultado na né, o, o, o Ferroviária, no, no caso, é, para não confundir com Ferroviária, a Ferroviária buscou empate lá no Ceará e é um time de receita acima da média, é um clube empresa, um clube que joga, é um clube que o futebol feminino da Ferroviária é campeão da Libertadores, pô. Assim, é um time que consegue ter um departamento feminino profissional, tem um investimento completamente diferenciado. E, para mim, era muito favorito a vaga, assim, muito. Até porque a campanha do Atlético Cearense é uma campanha completamente maluca. Se você colocar desde a primeira fase lá... É. O time os quatro, entrega... cara, só, só para explicar, os quatro nordestinos que estavam disputando acesso vieram do mesmo grupo. Do mesmo não, grupo. três subiram e o único que não subiu é. porque perdeu do chaveamento. Foi a América Exatamente, Natal, do é. chaveamento. Grupo mas, 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 como você falou, o Atlético teve momentos que estava tal qual o central. Não, estava na campanha mas, parecida. É isso que eu ia dizer, você até deu spoiler. Eu disse, ó... Quem, com a sorte miserável, estava no grupo A3? O Central, pô. Assim, veja só, o Central jogou a, o Central jogou o campeonato onde todo mundo que subiu estava no grupo dele, porra. Pelo amor de Deus. Isso é uma cena assim, miserável. Miserável. É, eu acho até que o gol do Atlético Cearense... Não, o gol do América de Natal. O Central chegou a ganhar do América de Natal, já na reta final, eliminado. Mas, enfim. É, eu achava que a Ferroviária é muito favorita nesse confronto. O, o, o Atlético segurou o empate... E nos pênaltis foi insanidade. Foi. Na disputa, na disputa de pênaltis foi insanidade, com a, com a Ferrari, tendo, tendo a chance de, de fechar, não aproveitando, aí foi quando foi a América de Natal, desculpa, quando foi o Atlético fez o gol, aí a Ferroviária, que ela fechava a série, perdeu o pênalti até acesso do Atlético, que tem que lembrar, para quem não é do Ceará, e até para quem é do Ceará, talvez não, não saiba, tá okay, mas é o passado menor, mas sobretudo para quem não é do Ceará, que o Atlético é o, o antigo Uniclinic, que foi fundado lá em 97, já jogou, que ele levou uma vez de 9 a 0. 9, é. Uniclinic 0, Náutico 9. É. A Inclusive, pior campanha essa... de, de uma Copa do Nordeste em fase de grupos foi a do, e se, do Uniclinic. E se alguém bater, vai bater só de sacanagem, porque não tem. Tem que ser perder todos os jogos e levar 30 gols assim, não fazer nenhum. Assim. É. É, uni, esse 9 a 0 que o, que o Náutico fez no Uniclinic é a maior diferença da história de, uma, de um resultado da Copa do Nordeste. Isso. Porque o Bahia fez uma vez 10 a 2 no Confiança em 2002, mas são 8 gols de diferença. Tipo, se tu fizer 10 a 2 e levar 9 a 0 na volta, tu tá fora. É, <risos> então, fora. assim, embora tenha um gol a menos, a maior diferença foi justamente nesse jogo. E esse time virou o Atlético Cearense, que eu li também, eu só achei curioso, é o presidente por uma mulher, coisa, e, e, e conseguiu Maravilha. acesso. Eu, a, veja só, eu arrisco dizer, é, eu não tenho esse levantamento, seria até de cabeça, que se não for o primeiro, obviamente é um dos primeiros, mas talvez tenha sido o primeiro a, acesso nacional de um clube presidente por uma mulher. Eu não lembro de outro, não. Se eu, se eu não me engano, eu ouvi falar, e aí o chat pode não, até... Não, não sei, mas, mas eu achei curioso, assim, acesso nacional, assim, tá é, entendendo, assim. Se, um dos outros, teve, assim, mas... É, eu não sei se é uma aparecidense também, é uma presidente mulher, mas chegaram a falar que também teve uma outra, um outro clube com um presidente mulher que também conseguiu acesso. Não sei qual... Não, clube, eu, não, mas... é, se eu, falei, eu não, eu não tinha esse dado, eu falei assim, mas é certo, aquele dado que você pode dizer que é um, é, é um dos primeiros da história, sim, é assim que você pode falar... É, com acesso ao Atlético Cearense, que antes de chegar no ABC, mas terminando a parte do Ceará, é, isso faz, a gente já falou lá na Água Suja, mas trazendo aqui para o podcast, para quem não estava na live, que isso faz com que o, o futebol cearense tenha cinco times nas três de principais divisões, é o recorde do Nordeste, desde que surgiu a quarta divisão, em 2009, o máximo era de quatro times, é, Incluindo o próprio, Ceará, o próprio Ceará agora. O, Ceará te, o futebol Ceará já teve quatro times em 2021. Só que outros times... O Pernambuco também já tinha tido quatro times quando o Salgueiro subiu. Mas, assim, é, cinco não. Então, é o recorde. E todos são da cidade de Fortaleza. <risos> e é o recorde completamente maluco. Todos são da mesma cidade. Da, que vai ter que, obviamente, ter todo um trabalho com o estádio. Porque esses times não jogam no Castelão. Mas o, mas o próprio PV, sendo o único estádio, já seria um problema. Porque seriam um, três times... Isso jogando campeonatos mais longos como o campeonato da terceira divisão, além do campeonato cearense vai ter que ter um trabalho de gramado para não ter que usar 
outras situações para não acontecer o que vai acontecer com o Ferroviário agora, que vai ter que jogar em Natal por falta de campo. Então, assim, é algo que, eu, que, que a cidade de Fortaleza precisa se preparar para um momento histórico que vai ser ter cinco, ter cinco times. Independentemente de tipo, Fortaleza estar na primeira divisão, mas a única mudança que pode acontecer nesse momento é o Ceará jogar a Série B. Então, assim, ou serão dois na A e três na C, ou um na A, um na B e três na C. Essa vai, essas são as duas opções de, de composição do futebol cearense, mas hoje o cenário é de dois na A e três na C. E isso e faz lembra... um que o Ceará bote mais um tijolinho no ranking. Com e... libertadores pelo meio, que aí não conta para o ranking, né? É. E, e só um detalhe a mais, Cássio, aquilo que eu falei também na live passada, com esse acesso garantido do Atlético Cearense, o Icasa volta a disputar a Série D. depois. Eu de ia muito entrar tempo. nesse ponto. Os três times, quer dizer, os três times teriam vaga na Série D, porque o Campinense foi o campeão paraibano desse ano, certo? O Atlético Cearense foi na, na semifinal, pegou a vaga, e Isso. o ABC foi vice-campeão Potiguar. E os três times do Nordeste que subiram, eles já tinham as vagas para a Série D de 2022, caso eles não subissem. Então, isso que Mioca falou do, do, seu, de, do Icasa, no caso do Campinense, a vaga foi herdada pelo São Paulo Cristal, que eu soube que o Cristal, que é com Y, é por causa do Cristal Palace, é. <risos> na Inglaterra. São Paulo Cristal. E no Rio Grande do Norte, que é surreal, a vaga ficou com a América de Natal. Que a gente vai, eu vou falar daqui a, daqui a pouco, a gente chega no ABC, mas só esse ponto que trouxe agora, do, da, de quem herdou a vaga, porque colocou... E no caso do Icasa é o seguinte, o futebol serense vai ter cinco times nas três principais divisões de 2022 e o Icasa que jogará D, outros times vão jogar D, vão ser oito times do Ceará em 2022, oito. Mas o Icasa, em 2022, qual é o Icasa? Ele tende a jogar na Arena Romeirão, que vai ser a primeira arena do interior do Nordeste, ela está na reta final de, de, de obra e já está na fase de execução de receber... 50 milhões é, é, é mais ou menos isso. 50 né? milhões da CBF, se a CBF pagar. Se pagar, né? mas vamos supor que negocie, meu irmão. Vamos supor, dá, dá um desconto aí, 30. Não vai ser muito que isso. O cara tem 30, 50, vai querer 30. Então, é. assim, eu, eu em casa, jogando no Arena e jogando com dinheiro pra cacete, assim mesmo. Então, assim, tem uma condição colossal recebendo esse dinheiro da CBF e com o estádio sendo inaugurado no tempo correto de fazer uma quarta divisão, assim, de peito estufado. É um momento de protagonismo absurdo do, do, do futebol cearense, que já era e agora ganhou mais um tijolo. Seguindo para o terceiro acesso, que foi o do ABC, foi o único acesso que não foi decidido nos pênaltis, esse foi no, no, na vitória do tempo normal, embora os gols só tenham saído no segundo tempo, porque estava indo para os pênaltis também, foi para o intervalo 0 a 0 e todos os gols saíram no segundo tempo. Um confronto que me parecia equilibrado, por exemplo, enquanto o, atle o Atlético Cearense surpreendeu a Ferroviária, que eu achava muito favorito, esse jogo que era é, eu achava que seria de muito equilíbrio e acabou sendo definido com a goleada. Porque o Caxias é um de interior gaúcho, rival do Juventude. E o ABC, ele é o que passou, assim, menos tempo na quarta divisão. Só ficou dois anos, o campeonato passou dez anos, o Atlético Cearense nunca jogou, a, a, a nunca, nunca, nunca tinha jogado a é terceira divisão. A Aparece desse também, acho que nunca, nunca tinha jogado. Acho Primeira que a vez, vez vai jogar. É, vai então, o série, ABC sim. foi um que chegou ali, errou ano, falhou ano passado e esse ano já subiu. É... E é o único que tem o título nacional. O ABC ganhou a Série C de 2010. Ele quase fez a tríplice coroa. Seria uma tríplice coroa. Ele ganhou o Campeonato Potiguar, ganhou a Série C e jogou a final da Copa do Nordeste com vitória, mas aí perdendo vitória dentro do Frasqueirão, jogo único. Teria sido a tríplice. Então, no caso do ABC, ele vai agora porque esses quatro times vão seguir no campeonato. É, Atlético e Campinense e Aparecidense e ABC, ou seja, o Nordeste já está na final, ó, naturalmente já está na final da, da, quarta, da quarta divisão, e o ABC é o único que já tem o um título nacional, ele tem a quarta e agora a terceira para tentar a quarta é, e os outros vão buscar o título inédito e ao todo, Minhoca, até para você comentar também, ao todo desses três acessos, essa é a segunda eu nunca consegui o quatro né? o recorde é três de uma, de, de, é, do Nordeste, né? consegui três de quatro e é a segunda vez que acontece, a outra vez foi em 2018 Deixa eu até ver aqui os times que subiram em 2018. É, Imperatriz, 13, e o Ferroviário, que acabou sendo campeão. Afinal, foi na verdade Ferroviário e 13. E subiu também Imperatriz. Isso. Então, essa é a segunda vez que o Nordeste emplaca três dos quatro acessos. E, no geral, é, com 13 anos, com 52 vagas, esse é o 22º acesso. Eu não coloquei a observação no blog, não, mas acho que vale dizer aqui, porque esses acessos não consideram o acesso do 13 em 2011. Porque ali. Ah, aquele do tribunal, né? Porque são 52 acessos. Ali foi o, o 13 foi um quinto acesso, 
que foi um acesso de tribunal, foi uma coisa muito confusa, onde um não caiu, o outro não subiu, enfim, botou o vaga, a, o grupo acabou se ficando com o um número a mais, ficou tendo 21 times em 2021. Então, desconsiderando aquele acesso, foi um acesso na outra situação, os acessos de G4 são 52 em 13 anos, com o Nordeste tendo 22. Isso corresponde a 42% do total. É, por região, são 22 do Nordeste, 13 do Sudeste, 9 da região sul, 5 do norte e 3 do centro-oeste. Ou seja, o Aparecidense fez algo raríssimo. Né? Agora foi o terceiro do centro-oeste. Por estado, e agora olha só esse dado. 7 de São Paulo, em segundo lugar, o Ceará. Com 3, né? O, com 4. Com 4, Guarani de Sobral, Ferroviário, campeão 2010, Floresta, 2018, campeão. E o, e o é. Atlético. Tem dois títulos, inclusive, né? é, como você falou. O Rio Grande do Norte também tem quatro, porque teve o Alecrim que tirou o Central no jogo, eu lembro até hoje, o Central botou 10 mil pagantes na volta, meu Deus do céu. Não era o jogo do acesso, não. Era o an antes do jogo do acesso, só que o Central era muito melhor, mas Sim. perdeu. O Alecrim, o Globo, o ABC e quem foi o outro, meu Deus? Deixa eu colocar aqui do... Ah, RN. Sim, um instante, eu ver aqui. Globo Baraunas, em 2012. É verdade. Está que... aí na lista. Está até na tela. Barão de 2012. Enfim, Ceará e Rio Grande do Norte são dois dos, dos estados com mais acessos. Pô. Isso é muito relevante, é muito interessante. E veja que dos, de, de todos os acessos do Ceará, nenhum teve grandes clubes, porque Pernambuco, por exemplo, tem dois acessos, mas um é do Santa. Que não era nem para estar aí, mas está aí. Outra tá, de Salgueiro, tá né? E outra é de Salgueiro. No caso do Rio Grande do Norte, se você tirar o ABC, que também não era para estar tá aí, os outros três são de clubes menores. Ou seja, são os clubes menores subindo, eu acho, de uma relevância muito maior, tá? Você, porque você, o grande não é, não é para estar ali. É uma vergonha. O grande está ali. O Santa Cruz está ali, o ABC está ali. Enfim, mas é, jogaram e participaram. É, e só um ponto aí para fechar sobre essa questão da Série D, é, que a gente vai ter possivelmente na próxima temporada, Fred, um grupo mais Nordeste, né? Possibilidade de um grupo mais Nordeste. Então, possivelmente, equipes ali de Minas Gerais, como foi é, a, o caso da Tombense, o caso do Volta Redonda do Rio de Janeiro, Caso tenha exatamente a disputar, vão jogar na parte de baixo, até porque a possibilidade é maior. Isso, caso... Ah, tem nove de... times, pô. Se caiu Vitória e Confiança. É, Vitória e Confiança já fica nove, né? Com o Paysandu, né? Que aí é, tá nesse ah, eu acho momento que eu acho que... Não, mas ele tem que Paysandu e Manaus. Ficaria uma... É. Ficaria... É, teria um... Teria, uma... é. teria um... É. Um sorteiozinho. É. Agora, o Aparecidense, acho que volta ali, redonda, né? vai pro outro lado. É, o Aparecidense é, é, é goiano ali, e o goiano geralmente fica nessa de subir ou de descer, dependendo da quantidade. É, lembrando que o Manaus lidera o grupo, né? Então o Manaus tá, teria então, subido, seria né? o pai, então seria o Pai Sandu. É, hoje cenário, é o Pai Sandu. Hoje seria o Pai tipo, Sandu. Hoje, do jeito que tá, o Pai Sandu não tá subindo, Vitória e Confiança estão caindo, já subiram, então seriam. Já tem sete garantidos, dois por ali, e o, e o décimo, 99%, 90 de chance seria, acho que o Pai Sandu, Mioca. Não sei se tu consegue ver outro time, não. Verdade, verdade, verdade. Acho que o Fred foi a sua o nariz ali. É, deixa eu ver Lembrando aqui. que o próprio Botafogo pode subir, né? Tem certo, mas a gente desconsiderou é, o Botafogo. Exato. O Botafogo pode subir. Estou numa crise alérgica aqui no final da live gigantesca. É, tô com... Por isso que eu estou ficando sem câmera e sem microfone. E é. aproveitando, inclusive, para terminar. Até porque amanhã a gente volta, né? Tem uma análise do brasileiro. Não, vamos só o um pitaquinho da quarta divisão. Quem é o campeão aí? Qual a relevância do peso, do peso da relevância do peso? Eu acho a BC. Eu acho a BC. Acho que a BC é o mais forte e é, é para quem o título é, é, é menos relevante. Campanha. É o de melhor campanha. E é para quem o título é menos relevante. É. Tem um jogador muito bom, né? O Alisson. Muito bom jogador, que bastante experiente. E cansado, é cansado, cansadinho. Cansado, é. mas veja lá. Mas lá, veja, lá tá resolvendo tudo. Lá é, é lá um trabalho com ponto. No Mandê, meu amigo, tá ajudando demais. Fred, é. veja só. É, é o a menor relevância é para o ABC, certamente. Até porque tem um título da C. Mas é, é aquela mesma lógica que eu tenho no debate Ceará e Fortaleza, certo? Se ele ganhar essa quarta divisão, na rivalidade local, o cara do América não pode falar nada, pô. Tá, a, 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 Mas o cara do América, tá, 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 nem, nem existe o cara do América. O cara do América está diferente. Tá, tá. Não, o cara do América tá pensando no jogo de meio de semana, pré-Copa do Nordeste, meu amigo. Porque também se não passar, aí toma um problema de novo. Então, assim, é bom lembrar, a gente vai ter nesse meio de semana as definições para a terceira fase. Vai ter Santa Cruz e Floresta, vai ter Ferroviário e Jacuipense. É, então, assim, tem muita definição também da, da Copa do Nordeste nesse meio de semana aí. O Atlético Cearense, só para dar um exemplo, ele abdicou, colocou o time em reserva 
caiu para Jacuipense e aí é, conseguiu não, passar não, na Série D. Valeu atleta, a pena. A temporada do Atlético Cearense é, é maluca demais, meu irmão. A campanha, eu, a campanha é. do Atlético Cearense é... Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Quero ver quanto é que foi o Atlético Cearense e Central. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que a gente Estreou perdeu o Fred Souza, mas... empatou com 13, aí ganhou o Calcaia, ganhou do ABC fora de casa, perdeu do América, perdeu do Campinense em casa, ganhou o Central, no Acerdão, naturalmente. É, empatou zero com o Central. Empatou, empatou com o Central, central aqui. De casa. Zero a zero. O negócio é que ele estava muito mal. Na décima rodada, na décima rodada ele só tem três vitórias, só que ele conquistou, ele conquistou 10 dos últimos 12 pontos. É. E, e, e isso... E é isso você... ah, não, foi na hora certa, porque 10 dos últimos 12 pontos, ele passou com, 20, com 21 e o Souza ficou com 16. Ou seja, essa reação fez com que ele, ele botou é. dois carros na frente do Souza da Paraíba. Que na, que na época, era isso que tu falou de, de reserva, o, o Souza passou pela mesma coisa. Souza e Campinense decidiram o campeonato paraibano no meio dessa chave. E, o, é. e deu o campeonato. Fred largou, né? É, Fred Lagoa, a gente vai ter que encerrar aqui, né? Só para responder aqui o, Ad, o Adriano aqui, ó, ele pergunta ah, quantos cearenses podem pintar na fase de grupos da Copa do Nordeste? Apenas três, porque se Ferroviário e o Floresta avançarem, aí vai ter o duelo entre eles na terceira fase, e aí é valendo exatamente uma Não, vaga. Quatro, né, porra. Tem o Ferroviário ainda. Não, se o Ferroviário passar, ele vai enfrentar ou o Santa sim, Cruz sim. ou o Floresta. Ele então, podia ter não, mais se o atleta cearense tivesse passado. É, tá aí poderia ser, poderia ser até quatro, mas é o máximo que pode é três. É isso, Cássio. Você quer fechar ou eu fecho aqui? Vamos fechar duas horas e vinte aqui. Agradecer para a galera que participou de, desta live. Parabéns a Campinense, Atlético Cearense e ABC. e ABC. Eu acho que todo mundo fica, fica feliz com uma movimentação dessa. Até porque tem perdido dois times, né? perdeu dois da C para D. Recupera e já bota com saldo. E para a turma da Série A, é a perreira demais. É, ainda tem muita água para rolar. Amanhã a gente vai tem falar mais sobre água. isso. Não tem, eu, eu discordo essa visão. Eu acho que tem muita água para rolar, não. Viu? Mas a gente conversa Não, mas tem mais. água. Não tem muita, mas tem... Não, foi você que falou muita água para rolar. Eu acho que tem muita eu, a, 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 já, já tá a gotinha ali. Não tá mais cachoeira, não. É isso, Galera, valeu, saudações aí. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Valeu.